പേടി അതായത് പേടി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പുറാ പറഞ്ഞ ഒരു എൻ്റെ കുട്ടിൻ്റെ കല്യാണം ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ആവുക എന്താ ആവുക നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇടങ്ങേറിനാണ് പേടി എന്ന് പറയുക അത് ഭാവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ പരീക്ഷ വരുന്നില്ല എന്താ പാവ എന്താ ആവുക എന്താണ് ഇപ്പോൾ ആവുക എന്നുള്ള ആ ബേജാറാണ് ഹൗഫ് അതിനാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ആങ്ഷൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആങ്ഷൈറ്റി മാത്രമല്ല അതുമായി ആങ്ഷൈറ്റിയും ആങ്ഷൈറ്റിയാദികളും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആങ്ഷൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഒരു മനോ ഒരു വിഷമത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആങ്ഷൈറ്റി അപ്പോൾ ആങ്ഷൈറ്റിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ഒരു നല്ല മിനായ ഒമൻ തബിയ ഹുദായ അല്ല ഹോഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പിന്നെ ഹുസിന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസം എടുക്കുക എന്നൊക്കെ അതിന് അർത്ഥം പറയാറുണ്ട് ഹുസിന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വികാരമാണ് അതായത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയിൽ വേണ്ടത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്താ ഇപ്പം എനിക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂതകാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് സംഭവിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഇടങ്ങേറ് ഫീലിങ്ങിനാണ് ഹുസിന് അതിനാണ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയാം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടെൻഷനും ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് ആങ്ഷേറ്റിയും അതായത് പിന്നെ കഴിഞ്ഞു പോയതിനെ കുറിച്ചും വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഇനി വരാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചും വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ആ ഒരു മേഖല വേറെ മേഖലയാണ് വലിയ വിഷയമാണ് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ഈ വിഷയം വളരെയധികം ഗഹനമായ വിഷയമാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഭൂമിയിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും സുന്ദരമായ അവസ്ഥക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സമാധാനം ഈ സമാധാനം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ വലിയ പഠനം നടത്തി അവസാനം അവർ കണ്ടെത്തിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കണം പൈസ ഉണ്ടായാൽ സമാധാനം കിട്ടുന്ന അവർ മനസ്സിലാക്കി നല്ല സമ്പത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം കുറേ പണം ഉണ്ടാവണം പണം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനം കിട്ടുമെന്നാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെ അവർ പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു അങ്ങനെ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും അങ്ങനെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം പണം ഇവർ ഉണ്ടാക്കുക ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അവർ കണ്ടെത്തുകയും ആ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും അതായത് ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾ അവിടെ നടന്നു നടത്തും ഇന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെ വേഗം പൈസ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് പരിപാടികളാണ് മൊത്തത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പൈസ പൈസ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്തത് അങ്ങനെ അവർ ഈ പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വർഷങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഈ അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള യൂറോപ്പ് അടക്കമുള്ള പല ഭാഗങ്ങളിലും എല്ലാ ആളുകളും പൈസക്കാരാകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായി എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും പൈസ അതായത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ ആ രാജ്യത്ത് ഒരാൾ പോലും മുതലാളിമാരല്ലാത്തവർ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായി അതായത് ആ രാജ്യത്ത് എല്ലാവരും മുതലാളിമാർ അതെങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും മുതലാളിമാരാണോ നോക്കൽ എങ്ങനെ അതിന് മാറുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരാ ഒരാൾ മുതലാളിയാണോ നോക്കുന്നതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു ആളോഹരി വരുമാനമുണ്ടാവും പെർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം എന്ന് എക്കണോമിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു പെർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം അപ്പൊ ഈ ആളോഹരി വരുമാനത്തിന്റെ മുകളിൽ എല്ലാവരുടെയും വരുമാനം വന്നാൽ പിന്നെ അയാൾ മുതലാളിയാണെന്നാണ് എന്നെ അങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കൽ അപ്പൊ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ എല്ലാവരും മുതലാളിമാരായി അപ്പൊ മുതലാളി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനം കിട്ടുന്നതാണല്ലോ പഠിച്ചത് പക്ഷെ ഇവർക്ക് സമാധാനം കിട്ടിയില്ല പൈസ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അവർക്ക് സമാധാനം കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ അവർ പൈസ ഉണ്ടായാൽ സമാധാനം കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഈ പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയത് പക്ഷെ കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ച് കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ അവർ അടുത്ത പഠനം തുടങ്ങി പൈസ എന്നത് കിട്ടൂല എന്ന് പറയും പൈസ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് പൈസ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സുഖം കിട്ടും ഒരു സുഖം കിട്ടും സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പഴയ കാലത്ത് വെള്ളം കിണറിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ കോരി എടുക്കണമായിരുന്നു പൈസ വന്നപ്പോൾ എന്തായി ഒരു മോട്ടോർ വെച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചാടും ഒരു സുഖം കിട്ടും നേരത്തെ നടന്നു പോയിരുന്നു പൈസ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒരു ബൈക്ക് ഓടിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാലും അവൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ അങ്ങ് നടന്ന് ഇങ്ങനെ പ
അപ്പം ഈ സാധനം എന് എന്തിൽ നിന്നാണോ നമുക്ക് ആ സമാധാനം കിട്ടിയത് അല്ല സോറി സമാധാനം അല്ല സന്തോഷം കിട്ടി സുഖം കിട്ടിയത് അതുണ്ടെങ്കിൽ ആ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അതില്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാകും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ വസ്തുവിനെ എന്താ പറയുക ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് വണ്ടി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് പോയാൽ പോയി വണ്ടി ഇടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേസായി പോലീസ് അങ്ങനെ പ്രശ്നമായി അത് പിന്നെ അതോടു കൂടെ അത് പോവാണ് എന്നാൽ സമാധാനം അങ്ങനെയല്ല അത് കിട്ടിയാൽ കിട്ടിയതാണ് പോകില്ല പിന്നെ ഈ മുത്തുമൈനത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കീനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു അങ്ങേയറ്റത്തെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡാണ് മുത്തുമൈനത്ത് എന്നാണ് റസാൻ അലി ഇമാം റഹ്മത്തെ അവരെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഹേൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സാധനം കിട്ടിയാൽ പോകൂല്ല അത് അതിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താമെന്നതിൻ്റെ ബേസിക് ഇൻസാധനം ഞാൻ ഇന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണത്തിൽ നിന്ന് സുഖം കിട്ടി പക്ഷെ ഇവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന സമാധാനം അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ ആ പഠനം അവരവിടെ നിർത്തിയില്ല ആ പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്നാൽ പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മനസമാധാനം കിട്ടുക ആ പഠനം അവർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇന്ന് അവരുടെ പഠനം ഉള്ളത് എവിടെ എത്തിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലൂയിസ് ലൂയിസ് എൽ ഹേ എന്ന് പറയുന്ന ലേഡി ഉണ്ട് ആൻഡ്രൂ കൊർണിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ലേഡി ഉണ്ട് ലേഡിയല്ല ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഇവരൊക്കെ വലിയ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന് മനസ്സമാധാനം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ക്വാളിറ്റി സമാധാനമാണ് ആ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് എത്താൻ എന്നുള്ളതാണ് ചർച്ച അതിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താന്ന് ചർച്ച അവർ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ഹാസ് ടു ഓർ ഷി ഹാസ് ടു പ്യൂരിഫൈ ഹിസ് ഇമോഷൻസ് ഇമോഷനുകൾ ശുദ്ധീകരണം അതായത് വികാരങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കണം അതായത് സൈക്കോളജിക്കളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പഠനം നടത്തി ഇവർ എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് നെഗറ്റീവായ വികാരങ്ങളുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ദേഷ്യം പക കണ്ടുകൂടായ്മ അസൂയ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എണ്ണം ഇവർ എണ്ണുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവർ പറയാം ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും പെട്ട അവസ്ഥക്കാണ് അയാൾക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്ന അവസ്ഥ അതായത് ഹവന്നഫ്സിൽ നിന്ന് മോചിതനാവേണ്ടതുണ്ട് എന്നിടത്താണ് ഇന്ന് ഇതിന്റെ ചർച്ചയുള്ളത് ഈ ലൂയിസ് അല്ലെ ഒരുപാട് പഠനം നടത്തി ഈ ലൂയിസ് അൽ ഹേ ലേഡിയുടെ പ്രത്യേകത അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ക്യാൻസർ വന്നു ഈ പെണ്ണിന് ക്യാൻസർ വന്നു ലൂയിസ് അല്ല ഓസ്ട്രേലിയക്കാരൊരു പെണ്ണാ ആ പെണ്ണിന് ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് ക്യാൻസർ എത്ര ആയിട്ട് മാറൂല എന്ന് ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവർ തൻ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഒരു ചികിത്സാ രീതി കണ്ടെത്തി 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 അത് ഒന്നുമല്ല എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുക എല്ലാവർക്കും പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുക വല്ല ആഫീൻ ആൻഡ് ഇന്നാസ് നടപ്പില്ല ആയിരിക്കും ചുരുക്കി പറ അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് ലാസ്റ്റ് ഇവരുടെ ക്യാൻസർ മാറി ആ പെണ്ണ് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പെണ്ണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ഒരു സൈക്കോളജിയിൽ ഒരു തെറാപ്പിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് ഷുക്ർ ഷുക്ർ അല്ല അത് അറബിയാണ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് തെറാപ്പി ഫോർ ഗിവ്നെസ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തെറാപ്പികൾ ആ പെണ്ണ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആ പെണ്ണ് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ദേഷ്യമുള്ള കാലത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കിട്ടൂല അത് നിങ്ങളെ രോഗിയാക്കും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അസൂയുള്ള കാലത്തോളം അത് നിങ്ങളെ രോഗിയാക്കും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പക ഉള്ള കാലത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ആ പെണ്ണ് പെണ്ണിന്റെ മനസ്സം കൂടെ ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ ആ പെണ്ണിന്റെ ക്യാൻസർ മാറി അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണല്ല ഒരുപാട് പെണ്ണിന് ചരിത്രം അങ്ങനെ പറയാനുണ്ട് ഇത് ഭൗതിക പെണ്ണാണ് എടുത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന പെണ്ണൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഈ തിയറി ഭൗതികമാണ് അത് ആത്മീയമായിട്ട് ആര് അപ്ലൈ ചെയ്തു അവൻ ആഹൃത്തിനും വിജയിക്കും ഭൗതികമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സിൽ ദേഷ്യമില്ലാത്ത പകയില്ലാത്ത അസൂയില്ലാത്ത ഈ രീതിയിൽ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് സുഖമായിരിക്കും ആഹൃത്തിൽ വിജയിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ദുനിയാവിൽ സുഖമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനമായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സമാധാനം കിട്ടാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ പറയാണ് ആ ഒരു ഒരു ഇമോഷൻ അതായത് വികാരങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാന ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വികാരങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും ഏറ്റവും അപകടകരമായ നമ്മുടെ ചില വികാരങ്ങളുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഈ സദസ്സിൽ ഞാൻ അതാണ് നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ പറയുന്ന എന്നെ നോക്കരുത് വിഷയം നോക്കിയാൽ മതി അതായത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്
അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പൈസയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യത്തിൽ നിന്ന് മുത്തുമൈനത്ത് കിട്ടൂല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതേസമയം സൗകര്യം വേണ്ട എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർ നന്നായി ബിസിനസ് ചെയ്യണം ബിസിനസ് ചെയ്യണം പറ്റുമെങ്കിൽ ബെൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ബെൻസ് തന്നെ എടുക്കണം ആ കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ഹലാലായ മാർഗത്തിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കുക ഹലാലായ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുക അതിന് ഇസ്ലാം എതിരല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നല്ല ബിസിനസ്സുകാർ നാളെ മഹഷറിൽ അമ്പിയാക്കളുടെ കൂടെ കടന്നു വരുമെന്ന് മുത്തൻ നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബിസിനസ്സിന് ഇസ്ലാം എതിരല്ല കച്ചവടം കൃഷി വളരെയധികം മുത്തൻ നബി സ്വലങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന കൈകളെ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം ഉണ്ടാക്കണം തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കണക്ക് പക്ഷെ അതിനോട് ആർത്തി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു തവണ മുത്തൻ വിശ്വാസങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ വന്ന് മുത്തൻ വിശ്വാസങ്ങളുടെ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് സലാമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ചരിത്രങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓരോരുത്തരും വന്ന് കൈ ഒക്കെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ സലാമാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരാളുണ്ട് കുറച്ച് ദൂരം ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അയാളോട് മുത്തൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ വരാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സലാമൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോകണം നിങ്ങൾ എന്താ അടുത്തേക്ക് വരാത്തത് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ആ പാവപ്പെട്ട സാധുവായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ഒരു നാടൻ പണിക്ക് പോകുന്ന ആൾ എൻ്റെ കൈയൊക്കെ ആകെ പണിയെടുത്ത് ആകെ തയമ്പിച്ചിട്ട് ഇത് പരിക്കനായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കൈ തങ്ങൾ ആ എന്താ പറയുക ആ വളരെ നൈർമല്യമുള്ള ഫക്കൻ നബി നഫി ഹൽക്കി നഫി ഹൊലുക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു അങ്ങയുടെ ആ ഒരു സൗന്ദര്യവും ആ ഒരു എല്ലാ എന്നാ പറയുക എന്താ പറയുക സോഫ്റ്റായ ആ കൈ പിടിച്ചാൽ അങ്ങക്ക് എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് വേദന ആകും കാരണം എൻ്റെ കൈയൊക്കെ തയമ്പായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇടങ്ങാറാവണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാതെ നിൽക്കുകയാണ് തങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് മുത്തൻ നബി സല്ല അള്ളാഹു സ്വാമി എഴുന്നേറ്റ് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നിട്ട് ചേർത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് സാപത്തിനോട് പറഞ്ഞു സാപത്തെ സ്വർഗത്ത് പോകുന്ന കൈ കാണെങ്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ കൈ സ്വർഗത്ത് പോകുന്നുണ്ട് കൈ അങ്ങോട്ട് ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആലിംഗനം ചെയ്തു എന്നാണ് ചരിത്രം അതാണ് ഇസ്ലാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും വലിയൊരു സന്ദേശമൊന്നും ഒരു ലോകത്ത് ഒരു തൊഴിലാളിയോടും ഒരു നേതാവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്പത്തുണ്ടായിക്കോട്ടെ പൈസ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് എതിരല്ല പക്ഷേ അതിന് സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ ഇനി പ്രശ്നമുള്ളത് ഹബ്ബുദ് ദുനിയ ഈ ഒരുപാട് ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള ഫോക്കസിൽ നമ്മൾ തടസ്സമാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഹബ്ബുദ് ദുനിയാണ് നമ്മൾ ദുനിയാവിനെ സ്നേഹിക്കലാണ് എന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉദാഹരണമാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് യോഗീശ്വർ ദത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വളരെ കോടീശ്വരനായ ഇംഗ്ലണ്ടിലടക്കം അദ്ദേഹത്തിന് അമേരിക്കയിലടക്കം അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ബംഗ്ലാവ് കൊട്ടാരങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉപ ഉപേക്ഷിച്ച് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് കോടി രൂപ പറഞ്ഞ ചെറിയ സംഖ്യ ഒന്നും ഈ അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് കോടി രൂപ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അയാൾ അവസാനം സന്യാസത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് സമാധാനം കിട്ടാൻ ഇനി അവിടുന്ന് അയാൾക്ക് സമാധാനം കിട്ടുക വേറെ വിഷയമാണ് സമാധാനം കിട്ടല് സ്ഥലത്ത് നല്ല ഇതിന് ഉള്ളതാണ് സമാധാനം കിട്ടില്ല അത് എവിടെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കിട്ടുക അല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി പുറത്തു പോയാൽ ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടാവും ഒരു എന്താ പറയാ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ശബ്ദമില്ലായ്മ ഉണ്ടായേക്കാം അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ശബ്ദമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും സമാധാനം ആന്തരികമായിട്ട് മനസ്സിൽ സമാധാനം കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല അത് മനസ്സ് തന്നെ വരേണ്ടതാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഫാക്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിലും ശരി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സാധനം വരും സക്കീനത്ത് വല്ലതും തന്നെ അനുസല സക്കീനത്ത് ഫീ കുളൂവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അത് അത് അവിടുന്ന് കിട്ടേണ്ട സാധനമാണ് അപ്പൊ അതിന് അതിൻ്റെതായ പണി തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് യോഗീശ്വരത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ വേറെയും പറയാം ജാക്മ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ജാക്മ അല്ലെ യുവാക്കളെങ്കിൽ കേട്ടു ജാക്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അല്ലെ ആ ഒരു ജപ്പാന് ചൈനക്കാരനായ വളരെ ലോകത്ത് ഇന്ന് അലിബാബ ഡോട്ട് കോം നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം അലിബാബ ഡോട്ട് കോം അലിബാബ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർനെറ്റ് കച്ചവടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ബിസിനസ്സിൽ ഏറ്റവും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ശബ്ദ കോടീശ്വരനാണ് ഒരു ഈ പറഞ്ഞ യോഗീശ്വരത്തിന്റെ പോലൊന്നുമല്ല വളരെയധികം ലോകത്തെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ബ്രാഞ്ചുകളുള്ള വളരെ വിജയകരമായ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സിന്റെ അധിപനാണ് വളരെ ഐറ്റ് പറഞ്ഞ അഞ്ചടി നാലടി മാത്രം ഉയരമുള്ള 
ഇയാളുടെ പരിപാടി എന്താ വെച്ചാൽ ആ പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ സേവിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇയാൾ ആരാന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ഇയാൾ എവിടുന്നോ വന്നതാണ് ഇയാൾ എവിടെ വേറെ ഏതോ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇയാൾ വന്നതാണ് അങ്ങനെ ഈ ആൾ വന്നിട്ട് ഇവർക്ക് ഇവർക്കിടയിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട ഒന്നും അല്ലാത്ത ഈ സാധുക്കളായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടി പലതും ചെയ്യുക അവർക്ക് സേവനങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ അപ്പൊ അവസാനം ഏതോ ഒരു തവണ ഇലക്ഷൻ വന്ന സമയത്ത് ഐഡന്റിറ്റി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തുക ആളുകളുടെ എണ്ണമൊക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇയാള് ഇയാളുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഇയാളുടെ അഡ്രസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇയാൾ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് പല സംശയങ്ങളുണ്ടാവും തീവ്രവാദി പ്രവർത്തനത്തിന് വന്ന ആളാണോ അങ്ങനെ ഇയാളോട് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇയാൾ ആരായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രീമിയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് ഐ ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഐ ഐ ടി ഈ ഐ ഐ ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു പഠിക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ബ്രെയിനൊക്കെ വേണം ബ്രെയിൻ വേണം എന്നല്ല ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കണം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല ഒരു ദേശീയ ഭയങ്കര ശക്തമായ പരീക്ഷ ആയിരിക്കും ആ പരീക്ഷയിൽ പാസ്സായാൽ ഐ ഐ ടിയിൽ പഠിക്കാൻ തന്നെ ചാൻസ് കിട്ടുള്ളൂ ആ കോളേജിലെ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു ഇയാൾ ഈ അലോക് സാഗർ എന്ന് പറയുന്ന ആ കോളേജിലെ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു ഇയാൾ പഠിച്ചത് ഇവിടെ നിന്ന് അമേരിക്കയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് പഠിച്ച് ബിരുദമൊക്കെ എടുത്ത് വന്ന് ഐ ഐ ടിയിൽ പ്രൊഫസർ ആയിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു സമാധാനം കിട്ടാത്തോണ്ട് ഇറങ്ങി വന്നതാണ് ഇയാൾ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനത്തേക്ക് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ജാക്മ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഇതൊന്നും അല്ല സമാധാനത്തിന്റെ സോഴ്സ് ഇതൊന്നും അല്ല അതിനുവേണ്ടി ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനത്തിനുള്ള നമ്മുടെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വികാരങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മറന്നു പോകാറുണ്ട് എന്തിനാ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോ അപ്പത്തിൽ അധ്യാപകന്മാരുണ്ടാവും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർ സാധാരണ ജോലിക്ക് പോകുന്നവർ നമ്മൾ ഞാൻ സൈക്കോളജി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരാൾ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓർ നമ്മൾ ഈ സൈക്കോളജി പഠിക്കാൻ വന്നല്ലല്ലോ ലോകത്തേക്ക് അത് വന്നപ്പോൾ പഠിച്ചു എന്നുള്ളൂ വന്നതിനൊന്നുമല്ല ഇതിനൊരു മെയിൻ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ലൈഫിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കോഴ്സ് അതായത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അത് ഈ ഭാഗത്ത് എടുക്കാം റാമ ഫലത്തുൽ ജിന്നവല്ലി ഇൻസ എല്ലാവരും അത് വിഭാഗത്തെടുക്കാനാണ് വന്നത് അപ്പൊ വിഭാഗത്തെടുക്കുമ്പോൾ അവന് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചു പേര് അധ്വാനിക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഒരു ജോലി പക്ഷെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് ആയിപ്പോയത് ജോലി മൈനും എന്നിട്ട് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കാരം കാര്യങ്ങൾ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരാള് അയാള് നാട്ടില് പള്ളിയിൽ സ്വലാത്തൊക്കെ ഉണ്ട് മദർ മദർസിൽ സ്വലാത്തൊക്കെ ഉണ്ട് മജിലിസുകൾക്കൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരും ഒരു പാവപ്പെട്ടനാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ട സാധാരണ ജോലി എടുക്കുന്ന ഒരാൾ അപ്പൊ അയാള് ഒരു 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 ഫാൻസിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു കടയിൽ ജോലിക്ക് നിൽക്കുകയാണ് വേറൊരു മുതലാളിന്റെ കടയിൽ അപ്പൊ ഇയാൾ സാധാരണ എല്ലാ മാര്യവനും ഒക്കെ കൃത്യമായ ജമാഅത്തിന് വരും കൃത്യമായ നിസ്കാരത്തിനും മജിലിസിനും ഒക്കെ വരുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാളുടെ മുതലാളി പുതിയൊരു കട തുടങ്ങിയാണ് പുതിയ കട തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇയാളോട് പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ നിന്നെ ഞാനൊരു ഒരു പാർട്ട്ണറാക്കാം പൈസ ഒന്നും തരണ്ട ഞാൻ വേറെ കട തുടങ്ങണം അവർ കാര്യം ഈ കടന്റെ നിലവിലുള്ള കട മുതലാളി പുതിയ കട തുടങ്ങി ഇയാൾ അങ്ങോട്ട് മാറുകയാണ് കച്ചവടമൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കട ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കടയില് എന്താ പറയാ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ലാഭത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ഞാൻ നിനക്ക് തരാം പൈസ ഇനി പൈസ ഒന്നും തരണ്ട ഇനി ശരിക്കും നോക്കി കൊണ്ടുവിടാൽ മതി കുറച്ചുകൂടി സമയം കൂടുതലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഷാറായി കൊണ്ടുവിടാൽ മതി ഒരു പൈസ ഇങ്ങനെ തരണ്ട ശമ്പളം ഉണ്ടാവും അതിന് പുറമെ ലാഭം തരാം അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ഒന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി അങ്ങനെയാണ് ഗൾഫിലൊക്കെ പലപ്പോഴും കച്ചവടം ഷാറാക്കി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ രീതിയിൽ ഇയാൾ കച്ചവടം തുടങ്ങി അപ്പൊ എന്താ നേരത്തെ മാരിമിനൊക്കെ ജമാത്തിന് വന്നിരുന്ന ആള് ഇപ്പൊ സ്വന്തം കടയെ പോലെ ആണല്ലോ അപ്പൊ അയാൾ മാരിമിന് ജമാത്തിന് വരാൻ കഴിയില്ല കാരണം മസാല കച്ചവടം ഒക്കെ ഒന്നുകൂടി ഉഷാറായി വരികയാണ് കാരണം നേരത്തെ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല ജോലിക്കാരനല്ല അപ്പൊ 
അല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജിന് പോകാനുള്ള പൈസ ആളെടുത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് ഹജ്ജിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഹജ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ പോകാനുള്ളതല്ല പൈസ ആ അതിനുള്ള പൈസ ഒരു ഒരു തവണ വന്നു അവൻ ഹജ്ജിന് പോയിക്കോളണം അതിന് കണക്കല്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് കുട്ടികളെ മക്കളൊക്കെ കെട്ടിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റാഹത്തായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പൈസ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പരിപാടി ആണ് അങ്ങനെ അല്ല ഹജ്ജ് അതിനുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക ലിമിറ്റ് ആ ഒരു ഒരു സമ്പത്തുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു നിയമങ്ങൾ ആ ഒരു നിബന്ധനകൾ ഒരു തവണ പാലിക്കപ്പെട്ടവൻ ഓൻ പോയിക്കൊള്ളുന്നതാണ് പിന്നെ അത് പിന്നെ പൈസ ഇല്ലാതായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇയാൾ അജ്ജിന് പോകണമെന്നൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് വേറെ കടന്റെ പണീൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമായിരിക്കും കടന്റെ ഉദ്ഘാടനമായിരിക്കും അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഇയാൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ പ്രായമായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്തോ ഒരു വേദന ഇടനെഞ്ച് പിള്ളേരൊന്ന വേദന എന്നൊക്കെ കിട്ടില്ല അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു വേദന അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇത് ചെറിയൊരു ഭയങ്കര തിരക്കാണല്ലോ തിരക്കാവുമ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായതാണ് മിക്കവാറും എന്ത് ഉണ്ട് തിരക്കും ബ്ലോക്കും ഉണ്ടായ പിന്നെ എന്ത് വേണ്ടി വരും ബൈപ്പാസും വേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ബൈപ്പാസൊക്കെ ആക്കി ഇയാൾക്ക് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളോട് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മര്യാദക്ക് പിന്നെ പണ്ടത്തെ പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല പണ്ടത്തെ പോലെ അധ്വാനിക്കാനാവില്ല സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ പറ്റൂല ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കാരണം അപകടമാണെന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ അവസ്ഥ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻ കുറച്ച് മോശമാണ് അപ്പോൾ ഇയാൾ അങ്ങനെ ആലോചിക്കും പഠിച്ചോനെ ഞാൻ മക്കത്ത് പോയില്ലല്ലോ ഞാൻ ഉമ്പ്ര ചെയ്തില്ലല്ലോ മദീനത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് അയാൾ എന്നിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ വ്യക്തി രണ്ടാമതും ആ മജിൽസിലേക്ക് വരും സലാത്തേക്ക് വീണ്ടും വരും തോരക്കണം സ്ഥലം നിങ്ങളൊന്നും തോരക്കണം ഇത് പണ്ട് തോരന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒക്കെ കിട്ടിയിരുന്നത് കിട്ടിയ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്പത്തിൽ ഫോക്കസ് ആയപ്പോൾ അയാൾ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉദാഹരണം കൂടെ പറയാം അല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കച്ചവടം ചെയ്യില്ലല്ലോ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉദാഹരണം പറയാം അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പാവപ്പെട്ട ചെറിയ വീട്ടിൽ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടു വന്നൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ചെറ്റക്കുടിയിലായിരുന്നു കുടിക്കാം പിന്നെ ഭർത്താവ് കുറച്ച് ഗൾഫിലൊക്കെ നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചൊരു അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വീടൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഇവളിങ്ങനെ പറയും നല്ലൊരു വീടൊക്കെ കുറച്ച് ഭാഗത്തൊക്കെ ചെയ്യണം സ്വലാത്തൊക്കെ കൂടി ചൊല്ലിയിട്ട് ഉഷാറാക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വിരുദ്ധ ലത്തീഫ് രാവിലെ സുബീന്റെ ശേഷം ചൊല്ലിയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ട് ലോഹാക്കർ നാലിലൊക്കെ നിസ്കരിച്ചിട്ട് പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവ്വാബിനൊക്കെ ആണ് നിസ്കരിച്ച് പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം സ്വലാ താജു സ്വലാത്തൊക്കെ ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്നെണ്ണൊക്കെ കൂടി ചെല്ലി അതേപോലെ തന്നെ സ്വലാത്തിൽ ആയിശ്വര നൂറെണ്ണെങ്കിലൊക്കെ ചെല്ലി ഇബ്രാഹിം സ്വലാത്തൊക്കെ ചെല്ലി നല്ല ഉഷാറാവുന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് വീടായ വീടുണ്ടാക്കിയാൽ ഇതിപ്പോൾ ചെറിയൊരു വീടല്ലേ സോ സത്യത്തിൽ പലപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീടുണ്ടാക്കി മാറി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാം ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പണ്ട് ഞമ്മളെ റൂമും ഞമ്മളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഒരു വീട് മൊത്തം ഞാൻ നോക്കണം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ നല്ല സംഗതി നടക്കൂല നിയമത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹാനും ഇങ്ങോട്ട് മറക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സർവസാധാരണമായിട്ട് നമുക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനു വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മറക്കാൻ തുടങ്ങിയോ അവിടെ നിന്ന് അപകടം തുടങ്ങും ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഇസ്ലാം എതിരല്ല വാഹനം ബെൻസുകാർ വാങ്ങുന്നതിന് ഇസ്ലാം എതിരല്ല എല്ലാം വാങ്ങാം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷേ അതിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് ഉദ്ദീൻ അറിയ അള്ളാഹു ഒരു ദിവസം ബസറയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ബിൽഡിംഗ് കണ്ടു അപ്പൊ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആള് മാലിക് ഉദ്ദീൻ അറിയ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു ഈ ഒരു പുതു പുത്തം ബിൽഡിംഗ് അതിന്റെ എന്താ പറയാ അതിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പും അതിന്റെ ഭംഗിയും അതിന്റെ ഡിസൈനിങ്ങും അതിന്റെ ഉറപ്പും എവറിങ് വാസ് റിയലി പെർഫെക്റ്റ് ആ സമയത്ത് ഇയാൾ ബഹുമാനപ്പെട
ആ സാധനം നമുക്ക് വേണം അത് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് പെരണ്ടായിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് കച്ചവടക്കൊന്ന് ഉഷാറായ തന്നെ ഒഴിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് ചോലാത്തിലെല്ലാം പറ്റുള്ളൂ വേറെ കാര്യമാണ് കച്ചവടം ഉണ്ടായ തന്നെ ഒഴിഞ്ഞിരുന്ന് സിയാറത്തിന് പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ കടയിൽ വേറെ ആളാക്കിയിട്ട് കച്ചവടം ഒന്ന് ഉഷാറാക്കിയിട്ട് വേണം ഒരു സാഫിനാക്കിയിട്ട് വേണം ഇടക്കിടക്ക് സിയാറത്തിന് പോകാൻ അതിന് കച്ചവടം വേണം പക്ഷെ ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞത് അതിന് സ്നേഹിക്കുന്നിടത്താണ് ഹബ്ബു ദുനിയ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തടസ്സം ഹബ്ബു ദുനിയാണ് ദുനിയാവിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നിടത്താണ് കാര്യം അപ്പൊ എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങിനും എല്ലാ സംവിധാനങ്ങൾക്കും എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും ഉള്ള ഈ വാഹനത്തിനൊക്കെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇന്ത്യത്തിന്റെ ഇടക്ക് നിയമം വരാറില്ലേ വണ്ടിനെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹം വണ്ടി ഉള്ള നല്ല വൃത്തിയിൽ കഴുകി തുറച്ച് വൃത്തിയിൽ കൊണ്ടു നടക്കണം അത് സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഈ വണ്ടി കേടുവരും നമ്മൾ ഓടുന്ന എല്ലാ വണ്ടി ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എത്രാമത്തെ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത്രയും കാലമായപ്പോഴത്തേക്കും ബൈക്ക് ആണെങ്കിലും കാറാണെങ്കിലും ഒക്കെ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി ഒരു കാലം കഴിയുമ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ സ്നേഹിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കണ്ട ഉള്ളത് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടു കിടക്കുക സ്നേഹിക്കേണ്ടതും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതും അള്ളാഹുവിനെയാണ് ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമ തങ്ങളെ അതിൽ ആര് ഫോക്കസ് ചെയ്തോ അവർ വിജയിക്കും അവിടെ അവിടെയാണ് ഒരാളുടെ വ്യക്തി വിശുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ പിന്നെ അഹമ്മദില്ല അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപയാണ് സംഭാവന തന്നിരിക്കുന്നത് ആരാ അള്ളാഹ് അയാൾക്കാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അഫ് കൊടുക്കുവാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നാക്ക് ഷറഫല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മാറ്റം തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചർച്ച ചർച്ചക്ക് വ്യക്തമാണല്ലേ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണല്ലേ അല്ലേ ആണോ അപ്പൊ ഈ ദുനിയാവിനോടുള്ള കമ്പം എന്ന് പറയില്ലേ കമ്പം തന്നെ മനസ്സിലാവില്ലേ കമ്പം ഒരു ഒരു ആശ്രാദ ഇഷ്ടം ഒരു ആഗ്രഹം അവിടെ നിന്നാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഇഷ്ടവും ഫോക്കസും എല്ലാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും കിട്ടുന്നേ ഇത്ര കിട്ടാനാ നമുക്ക് അള്ളാഹത്തല്ല തരും എത്രയോ തരും മഹാന്മാരെ ആളുകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഈ ദുനിയാവും ആഹറും ദുനിയാവും പരാജയപ്പെടാം അതായത് പിന്നെ കച്ചവടം കിട്ടും ഉഷാറായിട്ട് ഞാൻ ഒരു നാറ് ഉദാഹരണം പറയും മനസ്സിലാവും ചില ആൾക്കാരോട് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മൾ കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ സ്വലാത്തെല്ലാം പറയും ആൾക്കാരോട് അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയും നാടന്മാരുണ്ടോ ഈ ജനറലായ ആൾക്കാരുണ്ടോ അവരോടും പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരും ഒഴിവാക്കാറില്ല സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം അപ്പൊ ഇവൻ പറയാണ് ഞാനിപ്പോ ബിസിനസ്സിന്റെ തിരക്കായി ചിലപ്പോ സമയം കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ചെല്ലാറില്ല അതിന്റെ മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് ചങ്ങായി ബിസിനസ് പോയി പൂട്ടിപ്പോയി കളാ കാരണം ഇങ്ങോട്ട് ദുനിയാവിലേക്ക് വന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ഭാഗത്ത് എടുക്കാൻ അതിന് അതിന് നിന്റെ ദുനിയാവ് തടസ്സാണ് ദുനിയാവാണ് പൂട്ടേണ്ടത് സ്വലാത്ത് നിർത്തലല്ല ഇന്നല്ലാഹു മലായും സ്വലും അല്ലബി അള്ളാഹു മലക്കും അള്ളാഹു അള്ളാഹിന്റെ മലക്കുകളും ഇവിടെ സ്വലാത്തിലുണ്ട് ഇപ്പൊ പറയാണ് എന്റെ ഏർപ്പാടോണ് ഇങ്ങനെ തടസ്സാണ് ആ ഏർപ്പാട് അള്ളാഹു തല പൂട്ടട്ടെ ആമീൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ വ്യക്തല്ലേ അതിന് അതാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏർപ്പാട് പൂട്ടിയിട്ട് സ്വലാത്തിലേക്കും ദിക്കറിലേക്കും നിസ്കാരത്തിലേക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വേഗം അങ്ങനെ പോയി ആക്കേണ്ടത് കാരണം കല്യാണം കഴിച്ചവരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ സുഹുദ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരം സുഹുദ് ഉണ്ട് ആ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് രണ്ട് തരം സുഹുദറിന്റെ പരിത്യാഗം രണ്ട് തരം പരിത്യാഗം ഉണ്ട് ഒന്നും നിറഞ്ഞാൽ അവർ ദുനിയാവിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ദുനിയാവിന്റെ സർവ്വം അവർ ഒഴിവാക്കും മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾ അത് മടവൂർ ഷെയ്ഹോ ഒക്കെ അതിൽ പെട്ടതാണ് ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഭാര്യനെയും കുട്ടിനെ ഒഴിവാക്കി പോയി ബൽക്കയിലെ രാജാവായിരുന്നു ഖുറാസാനിലെ ബൽക്കയിലെ രാജാവായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മൻ അതിനൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പോയത് അത് ഒരു തരം സുഹുതാണ് നമ്മളൊരു ആവേശം കേട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് എന്നാൽ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കുക കാരണം വലിയൊരു ചെറുന്ന രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നു അഞ്ഞ നാളെ പറയും നാളെ മീൻസ് മറ്റന്നാൾ പറയും കുടുംബ പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടേ എന്നാൽ പിന്നെ സാഹിദാവും നല്ല എന്നാൽ പിന്നെ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടുമല്ലോ എന്നിട്ട് സാഹിദാവും പോയടുത്തൊരു സെറ്റപ്പ് കിട്ടാൻ അവിടെ നിന്ന് വേറെ നോക്കുക സാഹിദിന്റെ ഒരു മൂർച്ചയാണ് അള്ളാഹു കാതിരസ് മാറാട്ടെ അപ്പൊ അതല്ല നമ്മുടെ സാഹിദ് നമ്മുടെ സൂതാർ ബഹുമാനം ഇവിടെ കക്കിടിപ്പുറം കക്കിടിപ്പുറം കക്കിടിപ്പുറത്തിന് വേറെ അവരാണ് കക്കിടിപ്പുറം അബ്ദുസ്ലാസ് നമ്മുടെ സൂത പറഞ്ഞാൽ മുത്തനബി ആൾ വേറൊന്നും പറഞ്ഞാ
Anda ayah pisah dah ni, lembur anan tu mula tu ibarat itu lah, nalgil mati lagi orang orang, ben, unno arya tan pertengahan orang orang bensa orang orang lekano. Adi jadi banyak bishaya ni, ini kaliak kan alkali le, vibera mila tu orang, adanya ibnu arabi tenggelar cerita ni jam berenda tu, ibnu arabi tenggelar, ada cerita tu beraya ni, ini orang orang kerja kan kat le. Apa yang dengan orang orang kecil itu? Jangan Allah yang marah kat le, tu kau juga kau mandi. Dunia orang orang istilah ada kau mandi cerita ni tu. Orang kat le, kurumbat le, tu mari, sambat le, tu mari, yang lain orang orang kita ni jiwik. Ini tiap hari orang orang lepas ni, orang kerja kan orang. Orang le, kurcian boh boh, orang boh orang ni tu boh, boh orang ni sheikh. Ibu orang orang tenggelar ni sheikh. Ha sheikh orang orang ni ni kebetulan cuci kan. Jangan ni ni nanda awal ni nanda ni cuci ni orang orang sheikh orang orang cuci tu. Ni ke paranya ni ke orang orang naran tu boh na awal orang ni kerjain orang ni. Jangan ni ke orang orang sheikh orang orang cuci orang paranya orang ni nanda ni cuci ni. Apa ini manusia? Budak putu ini. Itre yang ke cuci ni ni manusia ni kalau cuci ni. Anggana sheikh ni tu boh. Sheikh ni tu yang orang paranya ada orang kau cuci ni. Kumbu. Orang mani mani gaya ni sheikh. Tengen ni tamas. Sheikh ni tu boh. Orang bumbung kotar. Ibu nak bilang kalau cari tera ni, ambang kotta ni ada. Padacun ni, ini ni parain apa? Ini baki ada arthur. Mana mana sisi ni mana kantil ni, mana parcuh parang ni tu. Orang tu cuci cuci tu parayam parang ni tu. Dunia ini orang la istim, orang tu ini korakam parang orang. Ini mani mani kerja ni kerana sih, kantil ni kerana sisi ni orang parang ni kan? Sangat dimana sila. Ini baru mani mani kerja ni kerana mani mani kerja ni orang tu orang pun boleh orang tu mahapat tu bandit tidak. So tinda wa nol lah, zuhud ini ada lah. Indo paraya ni, saya paranya tu. Alah, ini dalam kita uruaki pola lah zuhud. Nampar pola sahaja nak kaya kalian agai cuci. Perti, saya kalian agai kerana mumba orang ini pohon pukik. Pohon nol lah. Nampar orang itu beri balik indah kita. Ini apa yang mosa kerana. Ada kerana balik indah itu tidak macam pohon nol lah. Kasmung karam itu kerana pinir Allah itu ada terindu kan. Ada nampar lekshya orang padu lah. Ini kerja kerja mandor orang uruak tu paranya tu. Ini ni orang ini pohon tu. Ini apa tak boleh ni lah. Ini kita kita tu lah. Ini kita orang ni pergi tu lah. Ini paranya mana sih ni? Sambat tu nunda kan orang ini zodi ni dulu lah. Abang ni pray betul betul ni. Ini paranya mana? Asyik ni dah. Ini nunda nunda kan berum. Orang nama setan ni Allah wajib ni ibadat ni mukti ni begini. Sallallahu alaihi wasallam. Adi ni kau tu ni nunda laka cora. Nana orang tu skiri kan orang ni lah. Nunda laka cora kan madibul. Aku korang yang customer tu boleh. Pui kote ni. Allah kalau kau tu ni ini rendah murus kaya je. Apa orang rendah kan? Ippar rendah kan skiri kan sauger. Ia tera kaca cora ini berenda. Ada ni jangan paranya. Pendengar orang ni jangan berani deh. Biar tak telinga kotor lelaki nak keluar dulu urus kerja ada jin korcik di kerja jalan lai lai lelaki macam macam kalau bukan jalan nuran. Ada jalan itu lah urus baki lah panik mana tu berita anak berita ayam madi. Ia ini dia tiru hari kita. Ia bishut sama ayam ramadhan lelaki balap balap nama kita betul nampak tu nampak ramadhan lelaki peribadi kita nampak tu. Nuran kerja ramadhan lelaki ini tuan jalan kerja ini nuran kerja kita. Bicara orang pendengar ke ini macam kalau ayam. Nampak faham tak kalau ayam kita berani nampak kerja ini boleh. Ada yang serius apa? Lompat mana ada? Ia perlu perlu lagi orang. Syaitan ada time untuk ayam skiri kan? Apa amma yang dah bijarik ya? Amma ini boleh skiri kan? Boleh bijarik kan? Baran dah bijarik kan? Macam lom boleh bijarik kan? Nukit dana. Nukit kari yang kita. Ada yang berani? Caya ni lagi. Ia dia yang guru je mahaan macam cerita itu beri ni. Orang orang kanan tengah bijarik itu kari yang caya ni untuk tetan. Kanan lom bijarik itu caya di di kanan untuk tetan. Tiada macam itu caya ni kari yang dah boleh. Muka karakter skiri kan orang. Amma ini orang selkar itu nampai beran pun ini skiri kau punya anak berbilik ini skiri kari ane. Ini orang bijari kau tu bijari cerita sahaja orang cehi ini cehi yang ada ikal tetan. Sahaja orang skiri kau tu amma ini orang tua matur special skiri ini skiri kau tu. Yang anu itu orang bodoh itu indah dengan kita orang skiri kau orang orang bodoh mana. Percuma ni, anggini orang tu turang anggini percuma ni lah. Anak anak tengok kena tidak. Ini tak maini uti kari orang 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 step pangkat mari kerja sangat orang orang mari pun. Apa yang orang baga orang turut. Ini yang cari yang berjalan macam ni. Nampre, ini logat tu jiwik inna bawa perta nampre. Padre perdana perta, jangan erta paranjung nampre setiun perdana perta sastru indan emotion ngelan nampre bigar ngelan. Ini hawan nafsil le. Erti yang paranjung mama wan kamar kamar bi wan wan wah hawan wan hawan nafsa anil hawa dia paranjung. Ah hawan nafsil le ni rekshap perdan hawan nafsil ni psikologi segala bahasa ni iri nuuti anbud bigar ngelan undan nampre paranjung turun dia paranjung. Adil on, balai raya gawera daripada yang onnu mungkin detail ada diskusi juga. Ada itu, pertama perta apa kita kerja mahu yang lebih gaya ramu kundu. Ada entah macam cerita juga. Ini orang tu pernah ni, tuh apa kita kerja mahu yang lebih gaya orang leh dikian. Korean dah ni, tuh dangerous side leh orang tu mula lantik. Ada? Eh? Desh, desh, onnu desh. Beri kot. Ina? Ada? Apa ka? Desham paga, pina, pina dana. Ela? 
കിബിറ് കിബിറ് ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട് സാധാരണ അസൂയ അയ്യവാദൻ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിനെ കുറിച്ച് നന്നായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഹിയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ നമ്മൾ എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾ എനിക്കൊന്നും അറബി അറിയില്ല ഞാൻ പണ്ടൊരു വർഷം ദിവസം പോയിട്ടുണ്ട് ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അറബി ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട് ഇപ്പം പറയുന്നതൊക്കെ ഉസ്താമാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉസ്താമാരുണ്ട് ഇപ്പം പഠിപ്പിച്ചൊരു ഉസ്താമാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില നല്ല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഈ ഇഹയൻ്റെ ഒക്കെ മലയാളമുണ്ട് നല്ല ഗ്രന്ഥം അത് വാങ്ങി വായിക്കണം ഇഹിയാ ഉലോമിജിനൊക്കെ അടിപ്പൊളി മലയാളം കിട്ടണം അത് വായിച്ചാൽ കൽവാത്യത്തിൽ ഉലൂമ് ഹസാലിമാമിൻ്റെ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് അങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല താജുൽ അറൂസ് അല്ലഫ് അൽ അലിഫ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിഹിമ ഫിഹി അങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലൊക്കെ അതുണ്ട് അത് വായിക്കണം മൊബൈലിൽ തോണ്ടിനെ കുറിച്ച് കൊറക്കണം ഈ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കൊന്നും മൊബൈൽ ഇതുണ്ടോ മൊബൈലല്ല വാട്സപ്പ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ മെയ് ഉണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ഉദാഹരണം പറയാൻ നോക്കി ഈ വാട്സപ്പ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സ് ഇത് അങ്ങക്ക് വാട്സപ്പ് ഇല്ലല്ലോ അലഹമില്ല എന്താ പറയുക ഭയങ്കര സമാധാനം എനിക്ക് ഓർക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ഉള്ളവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നവർക്കും സമാധാനമായിരിക്കും കേട്ടോ പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ നോക്കണല്ലോ ഒരുപാട് നോക്കി അടങ്ങാറാവണ്ടേ എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാ അത് അപ്പൊ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വികാരങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് അതിനെ കുറിച്ച് ആയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഇതില് ആ കിബിർ അഹങ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ അത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അതൊന്നും ചർച്ച ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നമുക്ക് ഒരു പാട്ടൊക്കെ പോയിട്ടിരിക്കാം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കുറെ നേരം ഇല്ല <laughs> 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 ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിലും ഒരാൾക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുന്നതിനും കാരണമാകുന്ന ഒരു വികാരമാണ് കിബിർ അഹങ്കാരം അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും ചെയ്യും അപ്പൊ കിബിറിനെ കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്ത് നോക്കാം ഇൻഷാല്ല ഈ സാധനം കഴിയുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ അതെങ്ങനെ പറയേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല അള്ളാഹുദ്ധാര നമ്മളൊക്കെ കിബിർമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പുറത്താക്കി തീരുമാറാവട്ടെ 
അപ്പൊ ഒരാൾ വിചാരിക്കണേ എനിക്ക് പത്ര കിബറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓൻ ഏറ്റവും വലിയ കിബറനാണ് ആരാണോ എനിക്ക് കിബർ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ കിബർ എന്നാണ് മഹദി ആയിഷ അറിയ അള്ളാഹുനെ പറയുന്നത് ഒരാൾ പറയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ നല്ല ആളാണെന്ന് ആരെങ്കിലും അയാൾ പറഞ്ഞാൽ അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ മോശക്കാരെന്നാണ് ബി പറഞ്ഞത് അതേ ബി എന്നെ പറഞ്ഞു ആര് 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 പറയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മോശക്കാരനാണ് അയാൾ നന്നാൻ തുടങ്ങുന്ന പറയുന്നു നയ്യെന്നല്ല നന്നാൻ തുടങ്ങുന്നു അവ കിബിറെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ സ്വയം ആരും ആരെയും പുറത്താക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് സാധനം സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ യു ആർ എവ്രി ക്ലെയിം ഈസ് ആൻ ഈഗോ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ക്ലെയിമും ഈഗോ ആണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഒരു അവകാശവാദവും ഈഗോ ആണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഈ സാധനം കിബിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും അക്രമിക്കും ഈ സാധനം ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും നേരിട്ടും അല്ലാതെയും അക്രമിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ കിബിർ പുറത്താക്കണം ചവിട്ടി പുറത്താക്കണം ഇന്നത്തോട് കൂടെ ഇൻഷാല്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താണ് ഇപ്പൊ കിബിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ നിർവചനം പറഞ്ഞു അറിയുമ്പോലെ പറഞ്ഞു കിബിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് എന്താണ് സാധനം എന്താണെന്ന് അറിയേണ്ടത് അതെന്നാലും അത് പുറത്താക്കാൻ പറ്റും മറ്റുള്ളവരെ ചെറുതായി കാണുന്നത് കിബിറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഇത് കിബിറാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാവുന്ന വേറെ സാധനമാണ് അത് വരട്ടെ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ വരട്ടെ പറഞ്ഞോ എന്താ ആരെങ്കിലൊക്കെ പറയുന്നേ ആ ഈ വാ ഞാനൊരു സംഭവമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ തന്നെ സംഭവം നിൽക്കാനാണ് തോന്നുന്നു അതാണ് അതിന്റെ കാതല് ആ കാതലിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യണേ ഞാൻ എന്താണ് പിന്നെ മറ്റുള്ള ചെറുതാവണല്ലോ അവിടെ ഞാൻ മറ്റുള്ള ചെറുതാക്കൂ ഈ ടി എസ് സൈക്കോളജിയിൽ സൈക്കോളജികൾ പറയുന്നുണ്ട് ഐ ആം ഓക്കെ യു ആർ നോട്ട് ഓക്കെ നാല് ലൈഫ് പൊസിഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ടി എയില് ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ ടി എസ് സൈക്കോളജി നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൽ ട്രെയിനിങ്ങിലൊക്കെ അതുണ്ട് അപ്പൊ ടി എസ് സൈക്കോളജിയിൽ ഒരു നാല് പൊസിഷൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഐ ആം അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്ത് ഐ ആം ഓക്കെ യു ആർ നോട്ട് ഓക്കെ അതായത് ഞാൻ ഉഷാറാണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരെ വെറുക്കും ഒരു സമാധാനമല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മോശമാണെന്നും കൂടെ പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു റാഹത്ത് കിട്ടണുള്ളൂ മനസ്സിലല്ലേ ഞാൻ ഓക്കെ ആണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ രസമുണ്ട് അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ കൈവൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാമായിരുന്നു ഇത് അതല്ല നിങ്ങൾ 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 പോരാന്നും കൂടി സ്ഥാപിച്ചാൽ എനിക്കൊരു ഒരു ഫുൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജിയുടെ റാഹത്തിനെസ് കിട്ടുള്ളൂ അതാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ് എന്ന ഒരു തോന്നൽ അതാണ് ഈ സാധനം ഞാൻ എന്തോ ഒരു സംഭവം എന്നുള്ള തോന്നൽ നമുക്ക് ആ തോന്നലും കൂടി തീരുമാനമാക്കാം ആ തീരുമാനമാക്കണമെങ്കിൽ ഇത് എവിടുന്നാണ് കയറി വന്നതെന്ന് കൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ കിബിർ ഇവിടുന്ന് വന്നതെന്ന് എൻ്റെ സൗദരി സൗദരന്മാർ നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക ഓപ്പൺ ആയ കൽവേടി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതി ഇത് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ നല്ല മനുഷ്യന്മാർ അടയാളം തന്നറിയോ ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിൽ ആനന്ദം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ പ്രത്യേക ഒരു ടെക്നിക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ടെക്നിക്ക് വേണേൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു തരാം ആധുനിക സൈക്കോളജികൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവം മാറ്റണമെങ്കിൽ ബി അവയർ ഓഫ് ദാറ്റ് എനിക്കത് ശരി മാറ്റണം ശരി അങ്ങോട്ട് ബോധം വന്നാൽ തന്നെ ഓനത് മാറുന്നതാണ് ആ ബോധം വരാത്തോണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കല്ബ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ മതി കല്ബ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ മാറ്റി വെച്ചത് ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനാവില്ല നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കല്ബ് കല്ബ് ഓപ്പൺ അല്ല നമ്മുടെ കല്ബ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ക്ലാസ് കേട്ട ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ കരയൊക്കെ ചെയ്യും കരച്ചിലിന് താഴെ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ ഉണ്ട് കരച്ചിൽ മാത്രല്ല ശരിക്കും ഈ വയലിന് പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് ചില ആൾക്കാർ കരയും പക്ഷെ വീട്ടിൽ പോയാൽ ആൾ പോയ ആൾ തന്നെയായിരിക്കും മാറൂല അതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കരച്ചിൽ ലെവൽ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നൊരു സെറ്റപ്പ് അതായത് നമ്മളതിന് മൂന്ന് ലെവലിൽ ഒരു ക്ലാസ് കേൾക്കാം നമുക്ക് ഒരു പ്രസംഗം വയലൊക്കെ കേൾക്കാം മൂന്ന് ലെവലിൽ ഒന്ന് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ലെവലിൽ കേൾക്കുക അതായത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നത് ആണുങ്ങളും നല്ലൊരു ശതമാനം ഇൻ്റലക്ച്വൽ ലെവലിൽ കേൾക്കുന്നവരാണ് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ശരിയാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞ
ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സിന് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഹാർട്ട് ലെവൽ ലിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു കൽബ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആണ് കൽവ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കരച്ചിലും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ മാറ്റം ഉണ്ടാവും കരച്ചിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഉറപ്പാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ മാറ്റം ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇവരുടെ അടയാളം അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ കൽവ് കൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ കൽവ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു കുറാലും പറയുന്നുണ്ട് ആ മല കുലൂബിൻ അക്കുഫാലുഹ നിങ്ങൾ എന്താണ് കൽവ് ഇങ്ങനെ ലോക്കിട്ട് പൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതും തുറന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ കൽവിലൊക്കെ ലോക്കിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കുറാൻ പറയാണ് ആ മല അക്കുഫാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കുകൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അടുത്തും ആ ലോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൽബ് ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ആക്കി എന്നാലും നിങ്ങൾ മാറും വേദാത്തു അല്ലെന്ന് കളി മായാത്തു സാത്തു ഈ മാനൊക്കെ ഇല്ലേ ഇതെന്താ സാത്തു ഈ മാന ആവാത്ത് അതിൻ്റെ കാരണമാണ് ഇവർ പറയുന്നത് കൽബ് ഓപ്പൺ അല്ല കൽബ് ഓപ്പൺ ആക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു മാർഗമാണ് ചർച്ച അതല്ലാത്തു ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു വാർഷികം പറഞ്ഞു അതിങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ പോയി പോകും കൽബ് ഓപ്പൺ ആക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരുപാട് എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ദിക്കറും സ്വലാത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കുക അതാണ് അത് കൽബിയായ ദിക്കറും കൽബിയായ സ്വലാത്തും ചൊല്ല അപ്പൊ തന്നെ കൽബ് ഒരാൾ ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടും പിന്നെ വിശുദ്ധമായ കുറാൻ പറയാനും വർദ്ധിപ്പിക്കുക മഹാന്മാരോടുള്ള സഹവാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുക അമ്മാൻ്റെ ബാപ്പാൻ്റെയും സ്ഥാപമാരുടെയും ഗുരുനാമയുടെ ഗുരുത്വ ഗുരുത്വമാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മാർഗങ്ങൾ അതിനുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് വരച്ച പിന്നെ കൽവ് ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടും കൽവ് ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാ പിതിക്കലില്ലായി തത്മേൽ കുറവ് എത്തും ചെയ്യും മൊത്തമേനത്ത് കിട്ടും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന് വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരട്ടെ ഈ കിബിർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഈ മാ ഏത് മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയും ഇതിൽ വലിയ പല മേഖലയിലുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും സ്ത്രീകളൊക്കെ പ്രായമുള്ളവരല്ലാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ഇരിക്കണം എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ കിബിർ ഉണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ള മനസ്സിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം പറയുന്നത് എന്നെ നോക്കണ്ട അയാൾ പറയുന്നത് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തോന്നിയാൽ അത് അതിലും വലിയ കിബിറായി പോകും അഭിഷേകത്തിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ പേരിലാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവാറുള്ളത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ പേരിലാണ് അപ്പം അതുണ്ടോ നോക്കിയാൽ പോരെ സാധാരണ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ പേരിൽ അഹങ്കരിക്കാറില്ല നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം സമ്പത്തിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലേ പൈസ ഉണ്ട് ഞാനും വലിയ മലയാളിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഉഷാറാണ് ഇനി പൈസ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സംഭവമാണ് പൈസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെല്ലാം പെടും വലിയ വീട് വലിയ കാർ ഒക്കെ പെടും വലിയ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം ഒക്കെ പെടും ഒന്ന് പിന്നെ പിന്നെ എന്തിൻ്റെ പേരിൽ അഹങ്കരിക്കാറുള്ളത് ഏഹ് ആ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ പെണ്ണുങ്ങളാണ് മിക്കവാറും ആണുങ്ങളുണ്ട് സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നവർ പെണ്ണുങ്ങളാണ് കൂടുതൽ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള കാണുമ്പോൾ ഒരു റാത്തിട്ടില്ല അപ്പോളിപ്പോൾ വലിയൊരു പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കും മഴ തുണിയൊക്കെ ഞാൻ പിടിച്ചു നോക്കും മേ ഏഹ് അത് പത്ര ഒരു സാറാന്ന് പറയും എൻ്റെ ഭർത്താവ് ദുബൈ എന്ന് പറയും ദുബൈ എന്ന് ആ എൻ്റെ ഇവിടുന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റേ ഇവിടുന്ന് ആ വായൂര അങ്ങാടി തട്ടി പോയി അതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ വാങ്ങിയത് അതൊന്നും ഉഷാറില്ല സമ്പത്തിൻ്റെ പേരിൽ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ ശക്തി ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ ശക്തി ജിമ്മിനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ മസിലൊക്കെ ഒക്കെ നടക്കും ജിമ്മിന് പോകുന്നതിനല്ല ഈ പ്രശ്നം അത് മസിൽ കാണിച്ച് ആളുടെ മുമ്പിൽ ഷോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നതിലാണ് പ്രശ്നം ഇസ്ലാമികമായ ഒരു മനുഷ്യൻ ശരിക്കും ആ എക്സൈസ് എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എക്സൈസ് എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം പക്ഷെ ജിമ്മ് പോയിട്ട് ബോഡി ടോൺ ചെയ്യുന്നതല്ല ഇസ്ലാമിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് കൽബ് ടോൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൽബാണ് അവൻ ടോൺ ചെയ്യുന്നത് ബോഡി അല്ല ടോൺ ചെയ്യും ബോഡിയിലേക്ക് അവൾ നോക്കണമെന്നില്ല അല്ല നോക്കലൊക്കെ കൽബിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഇവൻ പോയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉസാരായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വലിയ ഉണ്ടാവും ചങ്ങാതി ആ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം ഇനി അത് തെറ്റുമല്ല ഹറാമായി ഇപ്പം ജിമ്മിൽ പോകുമ്പോൾ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ജിമ്മിൽ മ്യൂസിക്കുള്ള പാട്ടുണ്ടാവും ജിമ്മിലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കൾച്ചറിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നം വേറെ അതിലുണ്ട് കൽബാണ് ടോൺ ചെയ്യുന്നത് കൽബ് ടോൺ ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ അപ്പൊ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പേരിൽ സമ്പത്തിന്റെ പേരിൽ ആരോഗ്യത്തിന്റെ പേരിൽ പിന്ന
ഇബ്രാഹിം കുട്ടി നാലായിരം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടി ഇതിങ്ങട്ട് ചാടി പുറത്തേക്ക് ചാടിക്കിട്ട് വരലാണ് ഈ സാധനം ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ കിബറിന് രണ്ട് തലമുണ്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് തരം കിബർ ഒന്ന് സപ്രസീവ് കിബർ സപ്രസീവ് കിബർ അല്ല സപ്രസീവ് ഈഗോ മറ്റൊന്ന് എക്സ്പ്രസീവ് ഈഗോ ഇത് സപ്രസീവ് ഈഗോ പിടിക്കാനാണ് അതോട് പ്രയാസം മറ്റത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പിടി കിട്ടും കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അത് കിട്ട് ചെയ്താന്റെ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഞാൻ എന്ന ചിന്ത ചെയ്താൻ ഉണ്ടാക്കിത്തരും മുമ്മിനായ മനുഷ്യനോ ഞാൻ എന്ന ചിന്ത ഇല്ലേ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ പറയും സാർ മിനായ മനുഷ്യന് ഞാൻ എന്ന ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവനില്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്നുള്ള ചിന്ത ആ ആ നിലക്കുള്ള ചിന്ത ഞാൻ എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അത് എതിരാണ് അത് അള്ളാഹിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിനും എതിരാണ് മുത്തിനബി സുലാസ് തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തിനും എതിരാണ് അപ്പോൾ തറവാട്ടിൻ്റെ പേരിൽ പൈസൻ്റെ പേരിൽ മക്കളുടെ പേരിൽ പിന്നെ പദവിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാവും ചെയർമാനാണ് ഞാൻ 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 പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക പിന്നെ പിന്നെ എന്തോ ഒരു കമ്മിറ്റിൻ്റെ ഞാൻ എന്താ അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ് അതിൻ്റെ ചെ അതിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് വൈസ് ചെയർമാനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്താ എന്നോട് ഞാൻ ഈ മുതലാളിമാരൊന്നും ബഹുമാനിക്കാറില്ല മുതലാളി ആണ് എന്ന് എൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം കേട്ടോ നല്ല സ്വാധീനങ്ങൾ ഒരുപാട് മുതൽ ആർക്കും നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കും പ്രായത്തെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കും ഒരുത്തർ പൈസ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാളെ ബഹുമാനിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം അല്ല സമ്പത്ത് അമ്പത്ത് വരെ ബഹുമാനിച്ചു ഇന്നിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് നാളെ ഉണ്ടാവുന്നവർ ഒപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അഹമ്മദില്ല ഹലാലായ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഒന്നോ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കും പറയട്ടെ നേരത്തെ വന്നില്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ വരാത്തതിൻ്റെ നൂറ്റി പതിനൊന്നോ വെല്ലടിച്ചതിൻ്റെ മുന്നൂറ്റി അലഹമുല്ല നാനൂറ്റി പതിനാലാണ് അലഹമുല്ല സംഭാവന തരുന്നത് കബൂലാക്കണേ അമ്മ ലേറ്റ് ആയതിൻ്റെ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വേറെ ഉണ്ടാവും ഇനി നല്ലത് അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറയലാണ് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്താ പറയുന്നത് ബെൽ ഫോൺ വെല്ലടിച്ചാലും മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപ സംഭാവന കൊടുക്കണം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അള്ളാഹുത്തല കബൂൽ ചെയ്യാൻ പറയട്ടെ സംഭാവന വിഷമൊന്നും വിചാരിക്കുന്നില്ല സന്തോഷത്തിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഭയങ്കര ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കര പരിപാടി കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കാലി തങ്ങളൊക്കെ സമാഹരണത്തിൽ വരുന്ന പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ വേസ്റ്റ് വേദിയിൽ തന്നെ വലിയൊരു തങ്ങളിരിക്കുന്നുണ്ട് ദുഃഖ പറഞ്ഞ് സെറ്റൊക്കെ തങ്ങളെ പോലാണ് ബില്ലടിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ അള്ളാഹുത്താൽ ബർക്കത്തെ കിട്ടാ തങ്ങളെ കൊടുത്തേ പറ്റൂ പറഞ്ഞു തങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്തിട്ട് തങ്ങളെ പേര് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങളെ അറിയും വലിയ തങ്ങളെ തങ്ങൾ കൊടുത്ത് തങ്ങളെ മസ്റ്റ് അത് അലഹമുല്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഉണ്ടെക്കൊണ്ട് കിട്ടും പോലെ ഞാൻ ദ്വാരം ചെയ്തു അല്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് തീരുമാനിക്കണം എന്നാൽ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പേരിലാണ് മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തറവാട്ടിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം ഈ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നു വെച്ചാൽ മുതലാളി പൈസ ഉണ്ടെന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ആദരിക്കാറില്ല അതേസമയം നല്ല നല്ല പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്ന നല്ല മനുഷ്യന്മാർ കുറയുന്നു അവരെ നമ്മൾ ആദരിക്കും പൈസ ഇല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരാൾ മാറ്റി നിർത്തുക നേരത്തെ മുത്തൻ വിശ്വാസങ്ങൾ ചരിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ട് തയമ്പുള്ള ഒരാൾ വന്നപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ചില്ല അതാണ് റഹ്മത്തുല്ല ആലമി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറയാണ് സാവത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ആ സ്വർഗത്ത് പോകുന്ന ആൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല നോക്കിയാൽ ഇത് കൈ ഇങ്ങോട്ട് ഉയർത്തിട്ടാ സ്വർഗത്ത് പോകണ കൈയാണിത് എന്താണത് അധ്വാനിക്കുന്ന സർവ്വ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വാക്കാണ് അതാണ് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ കടലായ റസ്കുള്ളി സുല്ലാഹി സ്വലാഹി എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സമ്പത്തിൻ്റെ പേരിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നു പദവിയുടെ പേരിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ അഹങ്കരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം ശരിക്കും നോക്കണേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ഉണ്ടാവും എന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ട് പറഞ്ഞു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല പറഞ്ഞു ചർച്ച ചെയ്യാം സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഒന്ന് ഭൂമിയാണ് കുലുങ്ങിയിട്ടല്ല കച്ചവടം ഒക്കെ നാണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് സൈനൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആ കമ്പനി ഈ നിമിഷം അങ്ങോട്ട് ബാർ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണമെങ്കിൽ സമ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല സൗന്ദര്യമോ ശക്തിയോ നിലനിൽക്കുമോ ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ച അതോടൊന്നും തീരുമാനമാകാം അല്ലേ പിന്നെ എന്തായാ
കൂടി തങ്ങട്ട ഇവനെന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാര് ബാപ്പ നന്നായതുകൊണ്ട് മോശം ഉറങ്ങത്ത് പോകും അല്ലാമത്തെ ഷഫാത്ത് ഉറങ്ങാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ബാ മോന് അല്ല ബാപ്പ നന്നായി 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 അതേ നന്നാവല് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മുതൽ മോന് നന്നാൻ തുടങ്ങണ്ടേ ഉദാഹരണം പറയാണ് ഒരാൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി 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 ആദ്യം കുറെ ഔലിയാക്കളൊക്കെ സ്വപ്നം കണ്ട് പിന്നെ പോയി 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 ഇവക്ക് താപീങ്ങളൊക്കെ സ്വപ്നം ചുനിതാനൊക്കെ സ്വപ്നം അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിലുള്ള ആൾക്കാർ താപിക അതിന് ശേഷമുള്ള സ്വപ്നം കണ്ടു ഇങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് അസൻ ബസിരി തങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ സ്വപ്നം കണ്ടു അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് സിദ്ദീഖ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വപ്നം കണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ആ ബാപ്പ മരിച്ചത് ഈ മോന് അടുത്തായിട്ട് കാണലും ഉത്തരപ്പിനെയാണോ അങ്ങനെയാണോ അതല്ല ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മുതൽ തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മുതൽ മോൻ തുടങ്ങേണ്ടതില്ലേ ബാപ്പ അത്ര ആയി എന്ന് എന്നാൽ ബാപ്പാൻ്റെ ബാക്കി എന്ന് അങ്ങനെ കിട്ടൂലല്ലോ ഇതിൽ അത് കച്ചവടത്തിലൊക്കെ കിട്ടുക ബാപ്പാന്റെ ബിസിനസ് നേരെ ബാക്കി ബാപ്പ ചെയർമാൻ നേരെ വൈസ് ചെയർമാനായിട്ടാണ് കൊണ്ടു കൊടുത്തേക്കും പക്ഷെ ആത്മീയത അങ്ങനല്ല അത് അവൻ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മുതൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്റെ ബാപ്പ നല്ല ആളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ബാപ്പക്ക് സ്വർഗത്ത് പോകും മലപ്പുറത്ത് സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഇൻഡാന്റെ കാര്യം കൊണ്ട് പറയും അങ്ങോട്ട് പറയും ഇൻഡാന്റെ കാര്യം ഇൻഡാന്റെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ മലപ്പുറത്ത് ഈ കൊണ്ടോട്ടിയിലും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഭാഷ ഇൻഡാൻ ഇൻഡാൻ ഇൻഡാന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ബാപ്പാക്ക് ആനുണ്ടായത് കൊണ്ട് ബാപ്പാക്ക് തയ്യുണ്ടാവും എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് തയ്യും പോടെ അത് നോക്കട്ടെ ഇല്ല അല്ല ബാപ്പാൻ്റെ തയ്യമ്പിൻ്റെ ആ ചിലവ് ഇങ്ങനെ പോകണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബാപ്പാൻ്റെ തയ്യമ്പിൻ്റെ ചിലവ് ആരും പോകണ്ട എൻ്റെ സംഭവം അല്ലേ കുടുംബത്തിൽ ഭയങ്കര സ്ഥാനമായിരുന്നു കുടുംബ കാപ്പിത്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ ഒരു ചങ്ങാതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കുടുംബത്തിൽ എടുത്താൽ ഒരു പെൺകുട്ടിനെ കയറി കയറി പിടിച്ചു എന്തോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് ചെയ്തു അതോടെ കുടുംബത്തിന് അഡ്ര മിണ്ടരുത് കാപ്പിത്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിന് ആടി കാണണം പറഞ്ഞ ശരിയാക്കും കാപ്പിത്തോട്ടത്തിൽ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ മുന്തിയാവുമാരാവാൻ ഇനി ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വഴിക്കും ഇടാൻ പറ്റൂല അടുത്തൊരു നാല് കൊല്ലത്തിൽ കല്യാണം വരെ ശരിയാൻ പാടായിരിക്കും നിലനിൽക്കൂല കുടുംബം നിലനിൽക്കൂല അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യമാണ് നിലനിൽക്കാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് അപ്പൊ അഹങ്കരിക്കുന്നത് അപ്പോ അഹങ്കരിക്കണേ തോ അടുത്തൊരു ഞാൻ എന്തിന്റെ പേരിലാണോ അഹങ്കരിക്കുന്നത് ആ സാധനം അടുത്ത നിമിഷം പോലും നിലനിൽക്കുന്നു എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ഇനി ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിച്ച് നോക്കി ഈ ഞാൻ തന്നെ അടുത്ത നിമിഷം ഉണ്ടാവും ഉറപ്പുണ്ട് എന്നിട്ടല്ല ബാക്കിയൊക്കെ സമ്പത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായി തന്നെ കുട്ടിക്കോ ചെയർമാൻ സാർ ഇന്ന് പുറത്താക്കുന്നില്ല എന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഞാൻ നിലനിൽക്കണ്ടേ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് എന്തോ ഉറപ്പാ പറയാൻ പറ്റാ ഓരോ ഉറപ്പുമില്ല ഉണ്ടോ സുബാനന്ദ ഞാൻ ഇന്നും കൂടെ രാവിലെ കൂടെ പോരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എൻ്റെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അബ്ദുൾ സമാധാനമായി പട്ടോ എന്നാൽ എൻ്റെ ബുർദ്ധയൊക്കെ പാടുന്ന ഒരു ഉസ്താദാണ് എൻ്റെ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ആ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ അസ്മ സാഹിബൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ബുർദ മജിൽസ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ഡെയിലി ബുർദ മജിൽസ് ഇഷ്ക് അമ്മ അബ്ദുൾ സമാധാനമായി പട്ടോ ഓരോ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖരായ ആൾക്കാർ ഓരോ ഫസലിങ് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലും നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് സൗദി കലി പാതി കൂടലൂരും സുഖൂർ ഉർഫാനി ചെമ്പിരിക്കി പോകാതങ്ങളും റൂഫ് ആക്കോടങ്ങളും നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ തങ്ങൾ അമാനുസ്ത ഇന്ന് രാവിലെ ഇവരും ഒരു വീഡിയോ അയച്ചിട്ട് പറയാണ് ആ വീഡിയോയിലുള്ള അമാനുസ്ത ഇങ്ങനെ ബൈത്ത് ഇല്ലുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ പാട്ടിൽ ഇതിൽ ഈ വലത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഈ അമനുസ്ഥാന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് പാടുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഇത് കാസർകോട്ടുകാരനായ ഒരു തങ്ങളാണ് ദ്വാഹതങ്ങൾ ആ തങ്ങൾ ഈ മജിൽസിൽ പങ്കെടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് ആക്സിഡന്റിൽ മരണപ്പെട്ടു അത് പറയാനാണ് എനിക്ക് വിട്ട് വിട്ട് വീഡിയോ വിട്ട് ഈ മജിൽസ് ഈ മജിൽസിൽ ദ്വാരുന്നത് ഈ കാണുന്ന തങ്ങളാണത് ഇത്ര മനോഹരമായ തങ്ങൾ പാട്ട് പാടും എന്താണ് ഈ തങ്ങൾ ഇതെവിടെ ഈ കാണുന്നതാണ് ആ മജിൽസ് പോയി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തളിപ്പറമ്പിൽ വെച്ച് ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ ആ തങ്ങളും ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകും നമുക്കൊന്നും ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാന്ന് ആ മജിൽസിൽ ആ മജിൽസ് ഈ തങ്ങളെ കൊണ്ട് ദുവാ കൊണ്ടാണ് ആരംഭിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാവിലെ അമാനുസ്ഥാദ് ഒരു വോയി
രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് തലവേദന അല്ലെങ്കിൽ വയറുവേദന എന്തോരം അസ്വസ്ഥ ഭയങ്കര അടങ്ങ ഈ ഭയങ്കര അടങ്ങറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ വന്നാൽ എനിക്ക് അയാളോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവൂല ഞാൻ ആ ഇട സർഫ് ഒന്ന് പിടിക്കട കൈ ഭയങ്കര പ്രയാസം ഞാൻ നടന്നു നോക്കട്ടെ ഒരു ഇങ്ങനെയല്ല പറയുള്ള ആ സമയത്ത് ഇത്ര നിസ്സാരനാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അയാൾ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിച്ചു അപ്പൊ വെട്ടിപ്പിടിച്ച് വെട്ടിപ്പിടിച്ച് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് തന്നെ കുതിരപ്പുറത്തും ഒട്ടകപ്പുറത്തൊക്കെയാണ് യാത്ര നടത്തുക അപ്പൊ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേറെ രാജ്യത്തേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കുറേ രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കി 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 മുന്നോട്ട് പോകണം മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് കുറെ എത്തും ഇയാളുടെ അമ്മ ഇയാൾക്ക് കത്തയച്ചു മോനെ നീ ഒന്ന് വാടാ ഒന്ന് കാണാൻ നിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വാടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മോൻ തിരിച്ച് കത്തയക്കും അമ്മേ ഞാൻ ഒരു രാജ്യം കൂടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ കീഴടക്കി വരെ വന്നില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദൂരം യാത്ര ചെയ്യണ്ടേ കാരണം ഫ്ലൈറ്റിലല്ലോ ബൈ റോഡ് തന്നെ വരണമല്ലോ റോഡല്ല ഈ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യണമല്ലോ കുതിരപ്പുറത്ത് വരണമല്ലോ ഇതും കൂടെ കീഴടക്കി വരാം കുറച്ചുകൂടെ അമ്മ വീണ്ടും കത്തി അപ്പൊ ഇയാൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു അമ്മ ഒരു രാജ്യം കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ അതും കൂടെ കീഴടക്കിട്ട് വരാം അങ്ങനെ ഇയാൾ മുന്നോട്ട് പോയി 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 ലാസ്റ്റ് ഒരിക്കൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് രോഗം ബാധിച്ചു അണുബാധ ഉണ്ടായി ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു ഇയാളോട് ആറപ്പുറം നിങ്ങൾ ജീവിക്കൂല അലക്സാണ്ടർ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആറ് മണിക്കൂർ ജീവിക്കും അതിനപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ ജീവിക്കൂല ആ സമയത്ത് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഡോക്ടർമാരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എനിക്ക് തരും എൻ്റെ അമ്മനെ കാണാനാണ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ എത്താൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ തരുമോന്ന് ചോദിച്ചു എൻ്റെ അമ്മ പലപ്പോഴും കത്തയച്ചതാണ് എന്നിട്ട് മരിച്ചാൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ നീട്ടി തരണം അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർമാർ എല്ലാവരും തീർത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വേറെ തരാൻ ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി വീണ്ടും പറഞ്ഞു സമ്പത്ത് തരാം രാജാവാക്കാം എനിക്ക് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പിക്കിടക്കി എൻ്റെ ഒക്കെ രാജാവാക്കാം സമ്പത്ത് തരാം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും തരാം എനിക്കൊരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തരണം അപ്പോഴും രാജ ഇവർ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർമാർ ഒരു സെക്കൻഡ് വി കൻ വി കാൺ ഗിവ് യു സി ഇവൻ്റെ സിംഗിൾ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നിങ്ങൾ തരാം എന്നെ കൊണ്ട് ആവില്ല എന്നിട്ട് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി അവസാനം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിസ്സാരനായ ഒരു അണുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ശരീരത്തിൽ കടന്നു കൂറിയ ഒരു അണു ആ അണുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാനിതാ പരാജയപ്പെട്ട് പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അയാൾ വിളിച്ചു വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള പാഠങ്ങളാണ് എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യനെ അഹങ്കരിക്കുന്നത് എനിക്കിതാണ് മനസ്സിലാവാത്തത് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടോ അഹങ്കരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാം ഒന്നുമില്ല ഈ സംഭവം ഈ ഇല്ല എന്നുള്ള ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് എന്താ വിചാരിച്ചെന്നറിയോ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അഹങ്കരിക്കാവുന്നൊന്നുമില്ല അതാണ് പോയിന്റ് ഞാൻ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ രാവിലെ കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നല്ല വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അത്രയൊക്കെ പൂശിന്ന് കൂട്ടി കാരണം അതാണായിരുന്നു അത്ര പൂശില്ല അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത സമയത്ത് അല്ല അത്രയൊക്കെ പൂശി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സുട്ടപ്പനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അടുത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അത്രയൊക്കെ പൂശിട്ട് ഇറങ്ങിയത് പക്ഷേ വീർ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വീർത്തൊലിച്ച് ആകെ ക്ഷീണിച്ച് അവശനായി വീർത്ത് നന്നാ വീർത്ത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നാറ്റുണ്ടാവുമല്ലോ നാറ്റില്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഔലിയാക്കളാണ് ഔലിയാക്കൾക്ക് നാറ്റുണ്ടാവില്ല എൻ്റെ നാട്ടിലൊരു വലിയ മഹാനുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് മരിച്ചു വലിയതായി ഈ ശരി മുഹമ്മദ് ഇതി മുഹമ്മദ് ഉസ്ലിയർ എന്ന് പറയുന്ന അവർ അവരുടെ നാറ്റുണ്ടാവും ഞാൻ അവരുടെ പലപ്പോഴും പോയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് നാറ്റുണ്ടാവില്ല അത് പ്രത്യേക സുഗന്ധം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഔലിയാക്കളെ പ്രത്യേക മുത്തിന് വിശ്വാസങ്ങളുടെ പ്രത്യേകം കസ്തൂരിയുടെ സുഗന്ധം ആ മദീനത്ത് പോകും മദീനത്ത് കുറേ ആൾക്കാർ താമസിച്ചവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ മദീനത്ത് ഉഹുദുമലയുടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്മെല്ലായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു തവണ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഉഹുദു ഉഹുദു യുദ്ധത്തിൽ മുത്തൻ വിശ്വാസങ്ങൾ ആ ഒരു മുൻപല്ലിന് ചെറിയൊരു പൊട്ടലുണ്ടായിട്ട്
ഭയങ്കര ദൃഷ്ടാന്താണ് നോക്കിയാൽ മുത്തുനബിന്റെ സ്മെല് അത് ഇങ്ങനെ അത്ര പോയി തേക്കണം എന്നുള്ളത് ആ കസ്തൂരി ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വീശില്ലേ ഭയങ്കര ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധുക്കളായ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ വിയർത്ത് നാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാറ്റം തന്നെ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഉയർത്താലും നാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ ഉയർത്താൽ നാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇല്ലല്ലോ ഞാനിപ്പോ ഭയങ്കര കമ്പനിന്റെ ചെയർമാനാണ് വിയർപ്പിന് ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ വിയർപ്പിന് ഇവൻ ചെയർമാനാണോ ഇവ മറ്റേന്റെ വലിയ കൂടീശ്വരനാണോ ബെൻസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാണോ വിയർപ്പിന് അറിയില്ലല്ലോ വിയർപ്പിന് അല്ലാത്തല്ല കൊടുത്തൊരു പരിപാടി ആൾ കൊറേ അങ്ങനെ ഒരു കായ്ക്കാൻ ഇഞ്ഞി വരണം ഒന്നും നോക്കണം അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി അത് ഔലിയാക്കളെ ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാരെ നോക്കി ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സുഗന്ധം വന്നാൽ മതി എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പാലക്ക കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുള്ള ഒരു വലിയുണ്ട് ഞാൻ എടുക്ക് അള്ളാഹത്ത ഞാൻ എടുക്ക ഒന്ന് വിചാരിക്കുന്നിട്ട് നന്നാകാൻ വേണ്ടി പോണതാണ് അള്ളാഹത്തല്ല നമ്മളൊക്കെ ഔലിയാക്കളായിട്ട് കൽബിയായ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തോഫിക്കർ മാറാട്ട് ആ മഹാന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സുഗന്ധമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രസ്സ് അലക്കി കൊടുക്കുന്ന എന്റെ സുഹൃത്തുണ്ട് സുഹൃത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ രണ്ട് പേരും ഡ്രസ്സ് അലക്കി കൊടുക്കും പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അലക്ക ഒരു സുഗന്ധ ഒരു ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രല്ല നല്ല സുഗന്ധമായിരിക്കും ഭയങ്കര അതൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് കുടിച്ചാൽ മതി രോഗം മാറും അതിന് ആധുനിക മഹാവികളുടെ ഇവർക്ക് എന്താ പറ്റിയെന്ന് പറയും ഇവരിങ്ങനെ ആകെ ഒരു 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 ഉപരിതലം ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ സാധനം ഉണ്ടാക്കി കണ്ടില്ല അതാണ് പറ്റിപ്പോയത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒരുപാട് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും വെറും കവുങ്ങല്ല ഈ കവുങ്ങ് ഓങ്ങോട്ട് ഇമാം നവീർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഷയിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർ രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് മൂന്നരയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റപ്പൊക്കെ ശബ്ദം കേൾക്കില്ലേ ശബ്ദമില്ലേ ജന്തുക്കളുടെ ചെറിയ ഈ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അവർ കരഞ്ഞു പോയി എന്നാൽ പടച്ചവനെ ഇവരൊക്കെ ഇത്രയും നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് തെസ്ബി എല്ലാം തുടങ്ങി ഞാൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു ഉള്ളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞവരാണ് അവർക്ക് അവർക്കത് മനസ്സിലാവും മുത്തിന വിശ്വാസങ്ങൾ ഒരു തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൻ നവരി മൈബ്രാ നിന്റെ നോട്ടം നിനക്ക് പാഠമാകണം ഒരു കവുങ്ങിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അള്ള ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു അടക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന് 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 ഇത്രയും ആ അടക്കയുടെ ഉള്ളിൽ ഇത്രത്തോളം വളരാനുള്ള ബേസിക് കണ്ടന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഇംപ്രിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഇത് നല്ല മനുഷ്യന്മാർ പറയുന്നതാണ് ആ ഒരു വിഷയം വലിയ ആ നിലക്ക് നോക്കും പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ട് നോക്കി ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല കവുങ്ങ് അല്ലേ ഈ ആധുനിക മനുഷ്യന്മാർക്കില്ലേ ആധുനിക മനുഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സ് മൊത്തം ഹറിബറിയാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിയാൻ കഴിയുന്നില്ല എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ അതും വേറെ വിഷയമാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കട്ടെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിയർത്ത് നാറിയിട്ട് ഞാൻ വൈകുന്നേരം രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ കുടിക്കും ഇറത്തൊലിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഭാര്യ എത്ര സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭാര്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യ എന്താ പറയാ ഭർത്താവെ ഭർത്താവെ കുളിച്ചു വരൂന്ന് പറയില്ലേ എത്ര സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹമുള്ള ഭാര്യയാണ് പക്ഷെ ഭർത്താവെ ഭർത്താവെ ഇവളൊന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരൂന്ന് പറയും വെറും ഹെർ മൂക്ക് വർക്ക്സ് അവളെ മൂക്കിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് അർത്ഥം എന്നിട്ട് ഞാൻ കുളിച്ച് നാ ശുദ്ധിയായി വന്നു കൂട്ടിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നിസ്സാരത ഞാൻ പറയുന്നു കുളിച്ച് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഭാര്യ ചേർന്ന് പിടിച്ച് കിടന്നു രാവിലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഭാര്യക്ക് എൻ്റെ അടുത്തേക്കോ എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യൻ്റെ അടുത്തേക്കോ പല്ല് മര്യാദയ്ക്ക് തേക്കാതെ പോയി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ പോയി യുവതിയുടെ വായനാറ്റം യുവാവ് മോഹാലസപ്പെട്ട് വീണു മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് സംഭവം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ യുവാവിൻ്റെ അല്ല യുവതിയുടെ യുവാവിൻ്റെ വായനാറ്റം യുവതി നേരത്തെ യുവതിയെ വേണം ആർത്തി അത് വേണം ആരാ യുവതിയ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് പോരെ ഈ പുല്ലെടുത്ത് നോക്കിയേ പുല്ല് സാധാരണ പുല്ല് ആ പുല്ലിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പോലും അത് ഉണങ്ങി പോകുന്നത് വരെ നാറ്റമില്ല മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ എത്ര ഇടത്ത് നാറ്റമുണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് നാറ്റം വരാം മൂക്കിൽ നിന്ന് നാറ്റം വരാം ചെവിയിൽ നിന്ന് നാറ്റം വരാം വായിൽ നിന്ന് എന്തായാലും വരും ആംപിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയാ ആ ഇവിടുന്ന് ആംപിറ്റിൽ നിന്ന് നാറ്റം വരാം ജനറ്റൽ ഏരിയയിൽ നാറ്റം വരാം കാലിന്റെ നഖങ്ങൾക്കിടയിൽ നാറ്റം വരാം മര്യാദക്കല്ലെങ്കിൽ വിയർത്ത് വെച്ച എവിടെ ഒന്നും നാറ്റം തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് ഇവൻ പറയാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം
ആ ഹോട്ടൽ പല ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് പല 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 വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ജനറൽ പ്രോഗ്രാമാണ് പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഒരാൾ എന്നിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അഹങ്കാരമുണ്ട് അയാൾ അയാൾ പറയാണ് അയാൾ അയാൾ പറയാണ് എനിക്ക് അഹങ്കാരമുണ്ട് സാറേ ഞാൻ അഹങ്കാരിയാണെന്ന് അയാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് എനിക്ക് അഹങ്കാരമുണ്ട് അതൊരു തൗഫിക്കാണ് അഹങ്കാരം ഉണ്ട് തിരിച്ചറിയൽ പുറത്ത് വിളിച്ച് പറയൊന്നും വേണ്ട അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ ഇതിന്റെ ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് അറിയോ അള്ളാഹു ആണ് വലിയവൻ ഇവൻ പറയാണ് ഞാനാണ് വലുത് അത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആണ് അഹങ്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ പറയും ശിർക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെന്നാണ് ശിർക്കുൽ അക്ബറും ശിർക്കുൽ അസോറും ഉണ്ടെന്ന് വലിയ ശിർക്കുണ്ട് ചെറിയ ശിർക്കും ഉണ്ട് ഒക്കെ പ്രശ്നമാണ് വലിയ ശിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാധനയിൽ അള്ളാഹുവിനെ പങ്കുകാരനാക്കുക അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ആൾക്ക് ആരാധിക്കുക അതാണ് വലിയ ശിർക്ക് ചെറിയ ശിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫത്തുകളിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടി കൂട്ടിച്ചേരും നമ്മൾ വലിയ വലിയവൻ ആരാ അള്ളാഹു അല്ലേ ഇവൻ പറയാണ് ഞാൻ വലിയ ഞാൻ സാറാണ് ഞാൻ വലിയ ആളാണ് അത് അതാണ് അള്ളാഹു ആണ് അക്ബർ ഞാൻ അക്ബർ അല്ല അപ്പൊ അള്ളാഹു വലിയവനായ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ അത്തരം ഒരു ക്വാളിറ്റിയിൽ ഞാനും പങ്കു ചേർന്ന് ഞാൻ ആരാന്നറിയാം ഞാൻ ഞാനാണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി സംഭവം അല്ലടാ കാരണം മര്യാദക്ക് നിസ്കരിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ വിനയമുള്ള ആളായി മാറും എന്താണ് കാരണം അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഗസാലിമാർ ശരിക്കും എന്റെ ഒന്നാമത്തെ വെള്ളത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന ഒരാൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഈ കൈ കെട്ടലിന് തന്നെ ഒരു അടയാളമുണ്ട് ഒരു സിംബോളിക് പ്രോസസ് ആണിത് എന്താണത് കൈ ഇങ്ങനെ കെട്ടുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും പുറത്തേക്ക് തട്ടി മാറ്റുകയാണ് അള്ള മാത്രം മതി എനിക്ക് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു ആണ് വലിയവൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്റെ ണെന്നറിയോ അള്ളാഹു ആണ് വലിയവൻ ഞാൻ പാവാണ് ഞാൻ സാധുവാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവനാണ് ലൈഫാണ് ഞാൻ ഞാൻ ദുർബലനാണ് എന്നുള്ള സമ്മർണ്ട് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ചിന്ത ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഓരോ തക്ബീറും ഓരോ തക്ബീറും അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിസ്സാരനാണ് എന്നുള്ള അതായത് കിബിർ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ മാറ്റത്തിനുള്ള കാരണമായിട്ട് വെച്ചതാണ് ഓരോ തക്ബീറുകളും ആ അർത്ഥത്തിൽ ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഫാത്തിഹ് ഫാത്തിഹല്ലേ ഇയാക്കന അബദു ഞാൻ നിന്ന് നിന്നോ നിന്നോട് മാത്രം നിന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നു പറച്ചോൻ വയ്യാക്കന സ്ഥൈൻ നിന്നോട് സഹായം ചോദിക്കണം നിന്നെ ചോദിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സഹായം ചോദിക്കാൻ വന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിന്നെ കൊണ്ട് ഒറ്റക്ക് ആവില്ല എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിന്നെ കൊണ്ട് ഒറ്റക്ക് ആവുമെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നിന്നെ കൊണ്ട് ആവൂല നമ്മൾ പാവാണ് വൈഫാണ് പഠിച്ചവനെ ആവൂല നിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് മാത്രമുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇയാക്കന സ്ത്രീൻ പഠിച്ചവനെ നിന്റെ ഔദാര്യം ഓശാരമായി നിന്റെ കരുണാ കടാക്ഷം കൊണ്ട് സഹായം ചെയ്തു തന്നാൽ മാത്രമേ പഠിച്ചവനെ കൈകൾ പോലും ചലിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂ സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവൻ ഈ കയ്യിൻ്റെ ഒരു രോമത്തെ ഇള ഇളകണം കാറ്റടിച്ചാൽ ഇളകും എല്ലാം സ്വന്തമായിട്ട് ഇളക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവൂല ഒന്നുമില്ലാത്ത ഞാനാണ് പഠിച്ചവനെ ഈ അഹങ്കാരിയായിട്ട് നടക്കുന്നത് അസ്തഫുള്ളാഹി പറയേണ്ടതില്ലേ തെളിഞ്ഞ് ചെറുതും വലുതും പല രീതിയിലായിട്ട് ഈ സാധനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ദേഷ്യം കുറയും ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞ് ദേഷ്യം പോലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദേഷ്യം ഉണ്ടാകാൻ വേറെ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം ഇതാണ് കാരണം എന്താ എൻ്റെ സീറ്റിൽ അവനിരുന്നു ഇവരിൽ നിന്നാണ് ദേഷ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ സീറ്റ് ഞാനെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഈ ദേഷ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്കുണ്ടാവും എൻ്റെ പേര് കൊടുത്തില്ല എൻ്റെ പേര് പോസ്റ്ററിൽ കൊടുത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് മൂന്നാമതല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് നാല് രണ്ടാമത് കൊടുക്കും എൻ്റെ പേര് ഞാൻ ആരാന്ന് എൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാ പേര് പത്രത്തിൽ പേര് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് പരിപാടിക്ക് വരാതൊക്കെ ഓനൊക്കെ വരാതൊക്കെ നല്ലേ അല്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ ജാതി ആളുകളാണ് അപ്പൊ എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ പറ്റിപ്പോയ ഈ കിവറിനൊക്കെ അള്ളാഹിനോട് ഇസ്തിഫാർ പറയണം പഠിച്ചവനെ നീയാണ് വരുത് ഞാൻ ഈ ചെറുക്കുൽ അസർ ഒരുപാട് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണം അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരും അല്ല അല്ല ഏതാ ആൾ അല്ല ഭയങ്കരമാണ് അതായത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പൂറ് കപ്പാറ് ഓഫറൊക്കെയാണ് അല്ല പോരാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരാം അല്ല പോരാ നിശ്ചിത ശതമാനം തെറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പി
ഇപ്പം പറയാണ് ഇല്ല സമയമില്ല ഞാൻ കുറെ എനിക്ക് കുറേ വാട്സപ്പ് ഉണ്ട് വാട്സപ്പൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി സമയമില്ല അവിടെ വല്ലാവേ ഞാൻ ഇല്ല അല്ല പറയാൻ എങ്ങനെ ചോദിക്കും ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരാം ഈ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് വലിയ വലിയ മഹാന്മാരായ തങ്ങന്മാരുടെ അടുത്ത് ഉസ്താമാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ദിക്കറു ദിക്കർ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ജാത്തിന് വേണ്ടി നടക്കും ആ നടക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ മുമ്പ് പാലിക്കേണ്ട ഒരു സാധനം വേറെയുണ്ട് അത് പറയാൻ പറയാനായിട്ട് പറയുന്നു ഈ സുലൈമ ഉസ്താദ് ഞാൻ എൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ പോകുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുള്ള മാർഗദർശിയാണ് സുലൈമ ഉസ്താദ് പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ അന്നും ഇന്നും ഒറ്റപ്പെടുത്ത അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ മർക്കസിലെത്തിയതിനു ശേഷം പോകാനപ്പെട്ട പുസ്തകമുണ്ട് അവിടുത്തെ മാർഗദർശൻ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ സുലൈമ ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് പലപ്പോഴും പുസ്തകം പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പിടിവള്ളി വേണം രക്ഷപ്പെടാൻ നമ്മൾ ഞാൻ നന്നായി എന്നല്ല പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരാൾ വേണം നമുക്ക് ഞാൻ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ പോയി പിടിച്ചാണ് ആ കാല് ഇപ്പോഴും പോയി കാല് നക്കി കൊടുക്കും ആ അങ്ങനെയാണ് അത് വൃത്തം നമുക്കൊരു വൃത്തം കിട്ടണം ഉസ്താദ്മാർ ബാപ്പമാർ ഉമ്മമാരോടൊക്കെ കാലൊക്കെ നക്കി കൊടുത്ത് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗുരുത്വം പൊരുത്തം നമുക്ക് വേണം അത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് പറയാം ചില ആൾക്കാർ നിക്കറിന് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഈ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള സുഭാനന്ദി അല്ല എന്തെങ്കിലും ചില ആൾക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല അതിനൊന്നും സമയം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലാത്ത നിക്കറിന് പാഞ്ഞു വരും അത് ശരിയല്ല അപ്പം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞ് വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള ദിക്കറികൾ സുഭാനന്ദ അല്ലെന്തു ലോകപ്പുറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ചൊല്ലുന്നവനെ ദിക്കറും തേടി പോകാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാത്ത ദിക്കറും തേടി പോകാൻ പാടില്ല മുത്താലിമ്യങ്ങൾ ദിക്കറും തേടി പോകാനേ പാടില്ല പഠനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാരണം മുത്താലിമ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഇബാദത്തിൻ്റെ ആ പഠനമാണ് അതല്ലാത്ത തോഫിക്കുള്ള കാര്യമാണ് എൻ്റെ നാട്ടിലെ ഒരു ഉസ്താദ് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ധാരണി വലിയ കുറെ പ്രായമുണ്ട് അയാൾ പറയാണ് കക്കിടിപ്പുറം ഷേഖൻ്റെ അടുത്ത് പണ്ട് ഓത് ഓതി പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് ദിക്കറും ദിക്കറും വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ചെന്നു ദിക്കറും വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ചെന്ന സമയത്ത് കക്കിടിപ്പുറം ശേഖ ചോദിച്ചു നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്താ ഓതെന്ന് ഓതുന്ന കിതാബൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഓതി പഠിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കിതാബാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോൾ കക്കിടിപ്പുറം ഷേഖ് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ ദിക്കറല്ലേ ഫാല ഫാല ഫാലോ ആ ചെല്ലി കൂടി പറഞ്ഞു നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെല്ലാണ്ട് ദിക്കർ അതാണ് ഇപ്പോൾ വേറെ ദിക്കറൊന്നും വേണ്ട അത് ഇത് ബിരുതെടുക്കാതെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ തലവിനോട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ശീലങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം നിന്ന് കുടിക്കാൻ പാടില്ല അതിനെന്ത് അതിന് എക്സ്ട്രാ ടൈം എടുക്കില്ല മുത്താലിമിൻ്റെ ടൈമൊക്കെ പഠിക്കാൻ ചിലവഴിക്കണം നിന്ന് കുടിക്കാൻ പാടില്ല ഇരുന്ന് അതിന് പ്രത്യേകം ടൈം എടുക്കില്ലല്ലോ പലത് കൂടിയുണ്ട് ദിക്കറില്ല പോകുമ്പോഴുള്ള ദിക്കർ വരുമ്പോഴുള്ള ദിക്കർ ശീലങ്ങൾ സെറ്റാക്കണം അതിന് എക്സ്ട്രാ ടൈം എടുക്കില്ല അത് ഇപ്പം തന്നെ സെറ്റാക്കണം കുറേ ചെല്ലുന്ന മറ്റേ സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ബസ് പോകുമ്പോഴൊക്കെ സ്വലാ അതിന് കുറേ ടൈം ആ സമയത്ത് സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം കാരണം ത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുത്തിനബിയായിട്ട് ബന്ധം കിട്ടൂല സുല്ലാ അലി സ്വല്ലം ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഷിറിയ സമസ്തയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് സമസ്തയിൽ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രായമുള്ളതും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് എൺപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് അതിനേക്കാൾ പ്രായമുള്ള ആരോടും എനിക്കറിയില്ല ഉസ്താദിനെ അടുത്തിൻ്റെ താഴെയാണ് വയസ്സ് ഏതായാലും അവർ അവർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മുത്തനബി സ്വപ്നം കണ്ട ആളാണ് മുത്താലിം ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുത്തനബി ഒരുപാട് സ്വലാത്തുള്ളൂ തഹജു നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ദ്വാരക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ സ്വലാത്ത് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞ ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആകെ തുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ കിബ്രാൻ ഈഗോ ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഈഗോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഭാഗം എവിടെ നിന്നാണ് ഈഗോ വരുന്നത് ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒറ്റ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിർത്തും ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് പല ആൾക്കാർക്കും ജോലിക്ക് നിസ്കരിക്കാനൊക്കെ പോകാറുണ്ടാവും പള്ളിയിലെ പള്ളിയിലൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ അവസാനത്തെ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്തല്ല എന്നാണ് അതായത് സമ്പത്തുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ സംഭവമാണ് അല്ല അല്ലാതെ മനസ്സിലായല്ലോ പൈസ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് കാർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പദവി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തോ ആണ് അല്ല ഒരു സൂഫിയായ മഹാനോട് ചോ ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരാണെന്ന്
എനിക്ക് കുറച്ച് ഇതൊന്നും ഇഷ്ടമാവുന്നില്ല കുറച്ച് ഞാൻ ലോറി ഡ്രൈവറായി അപ്പൊ ഞാൻ ലോറി ഡ്രൈവർ ഞാൻ എന്നുള്ളത് മാറാൻ പാടില്ലല്ലോ ജനിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും മരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും മാറാത്തൊരു സാധനത്തിന്റെ പേരല്ല ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ അല്ലാത്തത് തന്നെ ഞാനാണ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി അവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരാണെന്നൊരു ഒറ്റ മറുപടി ഉള്ളു അബ്ദുള്ള മൊക്കെ അബ്ദുള്ള എല്ലാവരും അബ്ദുള്ളമാരാണ് അല്ലെ ഒക്കെ അബ്ദുള്ളമാരാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എനിക്കറിയണ വിശദീകരിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ആനന്ദത്തിന്റെ അടിമയാണത് സാധാരണ അടിമ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ചങ്ങല കിട്ടാണ്ട് ഒരു വെള്ളം അടച്ചിട്ട് അടി ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരാള് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അടിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരിക പക്ഷെ അതല്ല ഇസ്ലാമിൽ അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള വാക്കാണ് പക്ഷേ സ്ഥാനം കൊണ്ട് ഏറ്റവും മാത്രം ആരടിമ ഈ പറഞ്ഞത് ഈ ഗാലക്സിയും പ്രപഞ്ചം കോസ്മോസും കംപ്ലീറ്റ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ അള്ളാന്റെ അടിമയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ എന്റെ ജമാനം തരും അതുകൊണ്ട് ഒരല്ലലും ഒരു അലട്ടലും ഒരു ബേജാറും ഒരു ടെൻഷനും എനിക്കില്ല എനിക്ക് ആവശ്യം ഒക്കെ എന്റെ മുതലാളി എനിക്ക് തരും അതാണ് ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ളൊരു മുതലാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം പറയില്ല എനിക്ക് ഒരു ബേജാറില്ല എന്റെ മുതലാളി ഒക്കെ തരുമെന്ന് പറയും അതിനപ്പുറാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്റെ ഹാലക്കായ റബ്ബ് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് എനിക്ക് തരും ആ ഹാലക്കായ റബ്ബ് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രശ്നങ്ങളിലല്ല ഫോക്കസ് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളല്ല ഉള്ളത് നമുക്ക് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നവനാണുള്ളത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായ റബ്ബാവേണ്ടതില്ല എന്തിനും ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് അപകടത്തിൽ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അങ്ങനെ ഒന്ന് വണ്ടിയിൽ ഈ മൃത്തുകാലം കൊണ്ട് കച്ചവടത്തിന് പോയ ഒരാളുടെ വണ്ടിമില് എഴുതി വെച്ച വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ വാട്സപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ മുതലാൻ ആന അബ്ദുൽ ഖനി അയാളുടെ വണ്ടിന്റെ മുതലാൾ എഴുതി വെച്ചു ചെറിയ ഒന്ന് വണ്ടി സർവ്വം നഷ്ടപ്പെട്ട് വീടൊക്കെ പൊളിഞ്ഞ് വീണ സാധു മനുഷ്യൻ ഈ പുർത്തുകാലുണ്ട് പുർത്തുകാലം ഇങ്ങനെ വിൽപ്പന കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഈ വിൽപ്പന കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളെ വണ്ടിന്റെ സൈഡിൽ വെച്ചു ഇതിനെ കൈ ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല ഞാൻ കറിവിങ്ങ് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ എന്തിനാണ് അള്ളാൻ ഓർമ്മ പേടിക്കുന്നത് സോറി അള്ളാനല്ല ഞാൻ എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത് ഞാൻ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്താ എനിക്ക് അള്ളാഹുണ്ട് അന അബ്ദുൽ ഖനി ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളിന്റെ അടിമയാണ് ഞാൻ എന്നാ പറഞ്ഞിടത്ത് മനുഷ്യല്ല ചുരുക്കാണ് കൃത്യസമയത്ത് നമുക്ക് നിർത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അബ്ദുള്ളയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഫീലിംഗിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഈ കിബിറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ കിബിർ ഉണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതോടു കൂടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇൻഷാല്ല വളരെ അടി നമ്മുടെ എന്താ പറയാം കൽബിയായ ലെവലിൽ മാറ്റം വരേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻഷാല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളൊക്കെ മോശമാണെന്നുള്ള ഞാനാണിതിൽ സദസ്സിൽ ഏറ്റവും വലിയ മോശക്കാരൻ പക്ഷെ എന്താണെന്നറിയോ ഇത് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ അവിടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളരെ മോശമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കര നാട്ടിക്കാരാണ് നമുക്കൊരു സ്ഥാനം ഇന്നങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇരുത്തി നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വഭാവമേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തൽക്കാലം അവിടെ ഇരുന്നോളി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇന്നാ മതി നോക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾ കാണും തനിനാണ് കാണും അതാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ അപ്പം ആ രീതിയിൽ നിന്നൊരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് പ്രശ്നമല്ല അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആനന്ദമുള്ള വാക്കാണെന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ഒറ്റ വാക്കൂടെ പറയട്ടെ അതായത് സുബാനല്ലതി ആ സുഹൃത്തിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് സുബാനല്ലതി അസ്രാബി അബ്ദി അല്ലേ ലൈല ലൈലത്തം മിനൽ മസ്ജിദ് ഹറാമി ഇലൽ മസ്ജിദ് അക്സുല്ലതി ബാറക്കിന് ഹൗല നമ്മളുണ്ട് പോകും അന്തനെ പറഞ്ഞെന്നറിയാം സുബാനല്ലതി അസ്രാബി അബ്ദി ആ അള്ളാഹുവിന് സർവ സ്തുതിയാണ് ഏ അള്ളാഹുവിന് അസ്രാബി അതിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആ അടിമ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ മഹത്വം ആലോചിച്ച് നോക്കണം അതായത് അള്ളാഹു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് ആ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അവിടുത്തെ സൃഷ്ടി ആരാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖായ റസൂൽ സുല്ലാഹിങ്ങൾ ആ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖിന് മറ്റൊരാൾക്കും കിട്ടാത്ത വല്ലാത്ത തൊഫീക്ക് കൊടുത്താണ് എന്ത് ഇസ്രായ മിറാജ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്കുള്ള യാത്ര അതായത് അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അടിമ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സൃഷ്ടി ആ സൃഷ്ടിക്ക
നീ എന്നിൽ എൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ പങ്കു ചേർത്തവനാണ് ഐ ഡോൺ വോണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് എൻ്റെ തിങ് ഫ്രം യു അല്ലെ ഒരു വിഭാഗത്ത് എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞു തട്ടി മാറ്റു ഞാൻ പറഞ്ഞു മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് കിബിർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ മറയാണ് ആ മറ നീങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹിന് കിട്ടൂല സ്വർഗത്തിൻ്റെ സുഗന്ധം പോലും അഹങ്കാരികൾക്ക് കിട്ടൂല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരെയും ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അമ്മായിമാനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോരുത് പെണ്ണുങ്ങൾ അമ്മായിമ മരോളെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ മരോള് കിബ്രത്തിയാണെന്ന് എന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് കേട്ടിട്ടല്ല പോകേണ്ടത് പടച്ചോനെ ഞാൻ കിബ്രനാണല്ലോ അല്ലോ മഹാന്മാരായ ഉമർ തബറുല്ലാം തങ്ങളെ പോലുള്ള മഹാന്മാരായ സ്വാഭാക്കൽ അവരെന്താ ഒരു പറയട്ടെ ഉമർ തബറുല്ലാവിന് എന്താ ചിന്തിച്ചെന്നറിയോ അവരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ അല്ലാവിന് ഒരു ദിവസം ആരും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വിജനമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അവർ ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ ബഹുമാനോട് മാലിക്കുന്നു അനസ് റയുള്ളാവുന്നു പിന്നാലെ ചെന്ന് നോക്കി ഖലീഫക്ക് എന്താണ് പണിയുന്നത് ഒറ്റ കാറില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വിജ്ഞനമായ സ്ഥലത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് അവർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയോ അവർ സ്വന്തത്തെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ ഉമറേ നീ അള്ളാനെ സൂക്ഷിക്കണം ഉമറേ നീ അള്ളാനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉമറേ നീ നന്നാവണം എന്ന് പറയുന്ന സ്വന്തത്തെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ ആര് ഉമറും ഫിൽ ജന്ന എന്ന് മുത്തര വിശ്വാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ ഉമർ മുത്താബ്രാവുന്നു അതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം അള്ളാഹത്തിനമ്മ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ കിബിറില്ലാത്ത ആളുകൾ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്നൊക്കെ ദ്വാരന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ദ്വാരക്കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബാഹ്രുദാവാന സനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹത്തിനെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സഹോദരന്മാർ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് കിട്ടുവരി അവസാനം വേണ്ടത് ഒരു നാല് വരി ബൈത്തിൽ ഇട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക ഞാൻ സാധാരണ അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവരും ചെല്ലിക്കൂടി ഇടങ്ങേറുകൾ മൂസീബത്തും ബദിരിങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ എമൈക്കാക്കണം യാറബന ഇരുത്ത കബത്തു അലിൽ ഹത സൂര്യം മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും മതിരിങ്ങളെ മറക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം ദാഹം മൗത്തത് കൂട്ടിടും ഇബിലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലൈനവനാട്ടുവാൻ ബദിരിങ്ങളാൽ തുണറബന സ്തഫിറുള്ളി പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അള്ളാഹുസന കൽബിയായ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് തോൽഫിയിലും മാറാവട്ടെ അഹങ്കാരമില്ലാതെ പ്രത്യേക വിശ്വാസങ്ങളിലേക്കും അള്ളാഹുലേക്കും തിരിഞ്ഞ് ആ ഒരു കൽബുൽ സലീമ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവേണ്ടതുണ്ട് ആ രീതിയിലൊന്ന് മാറി സലീമായ കൽബോട് കൂടെ മുത്തമൈനത്തായ കൽബോട് കൂടെ റാഹത്തോടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തന വിശ്വാസ മതങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ആ ഒരു പല മഹാന്മാർക്കും കിട്ടിയ ഭാഗ്യമാണ് അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ പ്രസൻസ് ജീവിതത്തിൽ അവിടുത്തെ സ്വപ്നം കണ്ടവർക്ക് വഫാത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അവിടുത്തെ കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് വരും അവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലിത്തരുന്നത് കേട്ട് മരിച്ചു പോകാനുള്ള ഭാഗ്യം ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇപ്പോൾ പങ്കെടുത്ത ആണുങ്ങളും പെണ്ണിനും പണ്ഡിതന്മാരും ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ ധാരാളമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒന്നാമത്തെ നല്ല നോളജിലൊക്കെ വർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യമൊക്കെ പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്നൊക്കെ ദ്വാരം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒരു ഒരു നമ്മുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഒരു ചിലവുണ്ട് അവർ കഴിയുന്ന ഒരു സംഖ്യ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഉള്ളവർ തന്നാൽ മതി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നാലഞ്ച് ആൾക്കാർ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കൈവയ്ക്കുക അതായത് തങ്ങൾ അവർക്ക് സമാനത്തിൽ ഉണ്ടാകും അഞ്ഞൂറ് മുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഞാൻ സാധാരണ ആയിരം രണ്ടായിരം അയ്യായിരമൊക്കെ ചോദിക്കരുത് നമ്മൾ പ്രവർത്തകരാണെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവരാണെന്ന് അറിയാം ഒരു ഉപ്പ കൈ പൊക്കിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തന്നെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അത് സങ്കടകർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള നോമ്പാണല്ലോ വിശുദ്ധമായ റമദാനാണല്ലോ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഫലം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂന്നാല് ആൾക്കാരും കൂടെ ഒരു അഞ്